Φίλε και φίλοι του Πεταράδε, γεια σα. Έχουμε γυρίσει όλο τον κόσμο. Είμαστε στην Τραπεζούντα εδώ και τρει μέρε. Και ήρθε η ώρα για τον Γκέσ με τον Μανώλη Σκόπη. Γιατί κάναμε τη συνέντευξη όπω θα έχετε δει σε άλλο βίντεο, μάλλον. Ε, με τον Μπάκα την κοινή. Αλλά τώρα ο Σκόπαρο θέλει μόνο του συνέντευξη. Και πού θέλει συνέντευξη, σε ένα ελληνικό μνημείο. Στην Αγία Σοφιά τη Τραπεζούντα, Μανώλη. Έτσι αγαπητοί. Πώ αισθάνεσαι. Είπα, πώς παιδιά, αυτό που κάνουμε είναι. Ναι. Μ' αρέσει γιατί ναι. είναι κάτι που το διαφορετικό. Ναι. Εγώ νιώθω ότι είμαστε survivor, παιδιά. <laughs> Μαγικό, yeah. μαγικό. Yeah, yeah, yeah. Έχει λίγο κρύο, γιατί νομίζαμε ότι με τον Μπέλκα εκεί πάνω στο πλοίο το τερματίσαμε στο κρύο, αλλά εδώ πέρα νομίζω είναι πολύ παραπάνω. Λοιπόν, να πούμε δύο λόγια. Είναι, επειδή όλοι οι περισσότεροι ξέρουν την Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη, υπάρχει και εδώ Αγία Σοφιά, η οποία ήταν η Αγία Σοφιά του βασιλείου τη Τραπεζούντα. Γιατί yeah. ένα από τα πιο διάσημα βυζαντινά βασίλεια, εδώ πέρα στην Τραπεζούντα, μετατράπηκε σε τζαμί το 1584 και έγινε μουσείο το 1964 και ξανά έγινε τζαμί το 2013. Άρα αυτή τη στιγμή είναι τζαμί. Είναι ένα σημείο, ρε παιδί μου, ναι. που όσοι έρχονται στην Τραπεζούντα το βλέπουν. Δηλαδή θα έρθουν και εδώ οπωσδήποτε, α πούμε. Ναι. Είναι ένα σημείο βυζαντινή αρχιτεκτονική, ναι. λένε. Εμεί και... χαιρόμαστε που είμαστε εδώ, γιατί είναι ωραίο, βγάζει και έναν ελληνισμό, α πούμε ναι, έτσι. Ναι, ναι. Και οι άνθρωποι εδώ μα βοήθησαν πάρα πολύ, να το πούμε ναι, αυτό. Ναι, δηλαδή ναι, μπήκαμε ναι. μέσα, δεν καταλάβανε τι θέλαμε. Εντάξει, έχουμε μας... διαβατήριο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και μόλι είπα με Μανώλη Σιώπη, του έβαλα εδώ και Google Translate. Λέει, Μανώλη, εννοείται ότι θέλετε, λέει. Έχουμε διαβατήριο των αντιδήμαρχων. Ο Δήμαρχο είναι ο Μπάκα. Εσύ είσαι αντιδήμαρχο. Δήμαρχο, ε, πρόεδρο. Ε, είναι ο Μπάκα. Ναι. Και πώ να μην είναι, λογικό είναι. Λοιπόν, το έχουμε δώσει, του έχω δώσει και τον πουφάν μου γιατί το παιδί έχει μάτσει την Κυριακή. Μην μα κρυώσει και. Πότε παίζουμε. Παίζουμε Κυριακή 4 ώρα. Πού? Μέσα στην καράγκη μου παίζουμε. Πού είναι αυτή. Εύκολη είναι αυτή. Όχι, όχι, παιδιά, είναι πολύ καλή ομάδα. Α, είναι καλή. Είναι καλή ομάδα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Πού είναι, έχει, έχει ταξίδι. Όχι, η Κωνσταντινούπολη. Α, Κωνσταντινούπολη. Και αυτή έξι ομάδε είναι. Πόσε έξι ομάδε είναι η Κωνσταντινούπολη. Κοίταξε. Τρει είναι μεγάλε, Κασίμπασα, ναι. Καράγκιουμπλου και Μπασαξεχή. Μπασαξεχή. Ναι. Έξι. Ναι. Έξι. Έξι. Είναι πολλέ. Άρα πάτε συνέχεια από την Ουμπολή. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ωραία από την Ουμπολή. Στην Κωνσταντινούπολη έχετε διανυκτεύσει πάλι. Εννοείται, ναι. ναι. Α, έχετε ναι. Όλα, όλα. Εντάξει, εκτό έδρα έχουν διανυκτεύσει. Όλα. Γιατί από ό,τι κατάλαβα τα παιδιά χθε ο Κίτσιου που, παίξα, που παίξατε θα γυρνούσαν καπάκι. Γιατί του λέω. Α, εννοεί διανυκτεύσει για μετά. Ναι, για μετά. Καπάκι. Όχι, καπάκι. καπάκι. Ναι, ναι, ναι. Α, πάτε μια μέρα πριν, α πούμε. Πάμε μια μέρα πριν, mm. παίζουμε το μάτι και μετά φεύγουμε. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μανώλη γιατί μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία τώρα εδώ ναι. έξω, βροχή, κρύο. Εντάξει, είμαστε λίγο καλυμμένοι, αλλά είναι δύσκολε οι συνθήκε. Αλλά. Πού θα τα ξανακάνει αυτά, Όχι. Πού θα τα ξανακάνει, Πού θα τα ξαναβρει. Καλά, τώρα μην μου λέτε εμένα. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά, που ζω αυτό το πράγμα εδώ τώρα. <laughs> Πεθαίνω να το ζήσω. <laughs> Μ' αρέσουν, ξέρει αυτά. <laughs> Και χαίρομαι πολύ που είστε εδώ να τα πούμε λίγο. Έτσι, έτσι, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Έτσι, εννοείται. Και τα κάναμε και λέμε, δι... λέμε και δεν σταματάμε μα. Κάναμε 2.000 χιλιόμετρα, Ερμανόλη. Mm. Εντάξει, δηλαδή. Κάναμε ναι, κάτι ναι, και εμεί, ναι, ναι, δηλαδή. Ναι, 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 εννοείται, εννοείται. εννοείται, εννοείται. <laughs> λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με το. Τα είπαμε βέβαια με τον... στην κοινή συνέντευξη με τον Μπάκα. Πώ είστε εδώ, πώ περνάτε, αυτά τα ψιλοείπαμε. Αλλά εγώ θέλω να σου κάνω και λίγο και προσωπική ερώτηση. Δηλαδή, πώ ήταν εκείνη η αναμονή το καλοκαίρι. Γιατί φαντάζομαι ήξερε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τράπεζα, πω θα φύγει από την Αλάνια. Πώ το είχε εσύ προσωπικά μέσα σου, δηλαδή, το πόσο ήθελε να φύγει δηλαδή, και να έρθει εδώ. Κοίταξε, γενικά μετά τη δεύτερη σεζόν, εγώ είχα στο μυαλό μου ε, ότι το επόμενο βήμα πρέπει να γίνει τώρα. Δηλαδή το καλοκαίρι πρέπει να φύγω από την Αλάνια σπορ, για, και βάσει ηλικία και βάσει απόδοση το τι είχα κάνει δύο χρόνια. Ε, λέω το timing ε, οδεύει προ τα εκεί, είναι που λε τρε παιδί μου. Ε, έχει τελειώσει ο κύκλο αυτή την ναι. ομάδα και πα για το κάτι καλύτερο. Ξαφνικά ήρθε, εγώ δεν ήξερα κάτι. Δηλαδή, φαντάζω εγώ το μάθα 10-15 μέρε. Με... Πριν 15 μέρε, πριν γίνει το ό,τι γίνει, έμαθα ότι υπάρχει... υπάρχουν συζητήσει το ένα τάλο. Υπήρχε, μην... υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλε ομάδε παράλληλα. Ναι, υπήρχε ενδιαφέρον από τη Λέγκια, από τη Λέγκια Βαρσόνη. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ε, η οποία Λέγκια μετά δεν μπήκε στη διαδικασία να κάνει την πρόταση γιατί είχε μιλήσει με μάτζερ μου. Και εμεί θα το προχωρούσαμε με την Τράπεζοφορ. Ναι. Τέλο πάντων, εγώ το είχα μάθει 15 μέρε πριν. Ε, δεν κύλεσαν όλα όμορφα. Δηλαδή, 15 μέρε ήταν δύσκολα το. Αγχωτικό. Αγχωτικό. Ήταν. Βαρουφάκι διαπραγματεύσει, όπω τότε με. Είχε έρθει, φαντάζομαι, ο Βαρουφάκι. Είχε, είχε έρθει ο μάνατζερ μου. Ναι. Το σπίτι, επειδή εγώ είμαι γενικά.
και κατέληξα να έρθω εδώ και πώ ήρθα. Αυτό είναι το, το, το καλύτερο. Ναι. Έχει μιλήσει ο πρόεδρο με το μάνατζερ μου, στέλνουν ιδιωτικό τζετ στην Αλάνια. Ωπα ρε. Ε, Μα έχει πει ότι δύο, δύο, δύο ή ώρα, επειδή μιλάνε ρε παιδί μου με το αεροδρόμιο, και λένε ότι δεν θα γίνει καμία πτήση, γιατί δύο ή ώρα θα έχει έρθει το τζετ και θα πρέπει να φύγει. Ναι, ναι, ναι. Φτάνουμε εμεί τρει. Α, αργήσατε. Φτάνουμε τρει, να παίρνει τηλέφωνο ο πρόεδρο. Ε, να γίνεται λίγο χάο η φάση, να φτάνουμε mm. στο αεροδρόμιο και το αεροδρόμιο να μην έχει ούτε ένα αεροπλάνο, να είναι κλειστό και να με κοιτάνε όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί. Τι, σαν να θέλουν να με σκοτώσουν mm. σε τέτοια φάση. Α, ότι δουλεύανε δουλεύαν μόνο για σένα, περιμένουν μόνο σένα. Περιμένουν να φύγει ναι, το ναι, αεροπλάνο ναι, για ναι, να ναι, έρθει πτήση. Ναι. Όπω λέω, ότι γίνεται <laughs> Παναγία. Εγώ δεν ξέρω, εντάξει, εννοείται πρώτη φορά σε τζέρκι τέτοια, <laughs> λέω πω, πω, πω τι γίνεται εδώ. Έλα, Αλλά ήταν πολύ ωραία. Ήρθαμε και την ημέρα που ήρθαμε και υπογράψαμε, η ομάδα έπαιζε με τη Ρώμα. Α, ναι, 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 στο Conference League. Μπράβο. Και με τον Μπομπένο μέσα στο γήπεδο, γύρω και έλεγα στο μάνατζερ μου, ρε αδερφέ, γιατί ήταν όλο τόσο έντονο 15 μέρε ναι. και του λέω, ρε αδερφέ, συντράβο φορεί μα τώρα. <laughs> δηλαδή το έλεγα επί κάνα δεκάλεπτο, <laughs> συντράβο φορεί μα. Ναι. Γιατί σα αρέσει κιόλα να τονίζει, δηλαδή όταν πει κάτι. Τι μπορεί να το κάνει, δεν θα έχει ένα πεντάλεπτο να το λέω. Ναι, ναι, ναι. <laughs> Κάτσε, εκείνη την ώρα δηλαδή λες «Α, που ήρθα, μ' αρέσει εδώ» δηλαδή δεν το πίστευες ότι ολοκληρώθηκε ας πούμε. Ναι, γιατί ρε παιδί μου, επειδή έζησα εγώ την Τουρκία δύο χρόνια και ήξερα τι είναι τράβος πόρτα. Ότι είναι μεγάλη ομάδα και έχει κόσμο. Τι είναι μεγάλη ομάδα, έχει κόσμο. Οργανωτικά και αυτά εντάξει δεν τα ήξερα, αλλά και με τον μπάκα που είχα μιλήσει που είχε έρθει, μου είπε τα καλύτερα. Με το που ήρθα λέω. Για να το εμπεδώσω κιόλα, γιατί δεν μπορούσα να το. Γίνανε όλα μπαμ, μπαμ, μπαμ. Λέω ρε αδερφέ, είμαστε τώρα στην τράπεζα. Έχουν υπογράψει τη στην τράπεζα. <laughs> Έχουν υπογράψει. <laughs> ε, είδα και το γήπεδο, είδα ναι. το λαό εκεί που είχαν. Μεγάλο μάτ. Δεν τη έπαιξε κανένα από τα δύο αυτά μάτ, έτσι. Έπαιξα, στο δεύτερο, δεύτερο έπαιξε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Που εντάξει, το σκόρ ήταν πολύ μεγάλο, δεν μπορούσε να. Ε, ναι, αλλά ναι. άμα έβλεπε το μάτ, ναι. ε, θα έλεγε σε παιδί μου. Δεν αντικατοπτρίζει ναι, το, ναι, το σκορ. Ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή έκανε τέσσερι τελικέ η Ρώμα, έβαλε τρία γκολ, τελείωσε. Ναι. Πώ ήταν ο Μωρίνι από κοντά, Μαγικό. Ναι. Μαγικό. Μουστάρι Μωρίνι, είσαι Μωρίνι. Ναι. Όχι, εγώ είμαι Σιμεών. Σιμεών. Θάπριζε δηλαδή, μπορούσε να χωρέσει ψεύδι σε ένα. Όχι στην ομάδα του προφανώ, εντάξει, σε ένα στυλ. Στο στυλ πιστεύω μου ταιριάζει το στυλ που θέλει. Τώρα στην ομάδα εντάξει, άστο. Άντε και στην Ατλέτικο, γιατί όχι. Εντάξει, θα πήγαινα, θα πήγαινα εκεί. Να του βοηθήσω λίγο. Σαν φροντιστή θα πήγαινα. Εγώ πρέπει να δώσω μια υπόσχεση στην επόμενη ομάδα που θα πα. Εκτό αν είναι ελληνική, γιατί εκεί παίζουν άλλα πράγματα. Αλλά και ελληνική αν είναι, αλλά εμεί θέλουμε να είναι ξένοι φυσικά για να είσαι καλύτερα. Θα κάνουμε και εκεί guest. Όχι, εννοείται. Το βάζουμε από τώρα. Το δηλώνουμε. Η επόμενη ομάδα, πρώτα ο Θεό, να είμαστε καλά. Άμα αφήσει, άμα αφήσει, γιατί μπορεί να κάνει ένα χρυσό συμβόλαιο εδώ. Μπορεί να πάρει πρωτάθλημα εδώ, να πει Τσάμπο Λίγκα και να γίνει γαμό. Όπω Τσάμπο Λίγκα. Μακάρι να πει. Να δούμε Τσάμπο Λίγκα μα βγει την αξία. Καλά, να τα κανονίζουμε όλα αυτά. Αυτά είναι εύκολα. Τα κανονίζουμε εδώ. Είμαι εδώ δήμαρχο τη δήμαρχο. Λοιπόν, είσαι άνθρωπο γενικά. Γιατί τώρα έτσι όπω μου το περιγράφει και λέει και στον μάνατζερ σου ήρθαμε εδώ, σου άρεσαν όλα. Είσαι άνθρωπο του συναισθήματο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί πανιόνιο. Α ανεβάζανε φωνέ, χαμό. Mm. Άρη, μία χρονιά μόνο είσαι από του ανθρώπου που συνδέθηκαν απίστευτα με την ομάδα. Δηλαδή είσαι εδώ, πάλι συνδέθηκε. Δηλαδή έχει συνέστημα. Είναι ο κογκαλούδη του ποδοσφαίρου, θα λέγαμε. Και ο κογκαλούδη συνδέεται okay, με την ομάδα. Ναι. <laughs> είσαι άνθρωπο του συναισθήματο. Ε... Δεν είσαι λοιπά, σε χαίρεσαι. Μπράβο. Ε, προσπάθησα μετά τον Πανιόνιο και μετά τον Άρη, γιατί εντάξει, όσο να είναι, επειδή στην Ελλάδα το δέσιμο είναι διαφορετικό από, το, από ότι να σε έξω. Αλλά προσπαθούσα να το αποβάλω αυτό. Γιατί δεν είναι καλό. Mm. Δεν είναι καλό. Γιατί άμα δένεσαι και έχει το συνέστημα, φεύγει ο επαγγελματισμό, ξαναγυρνά πίσω, mm. ε, δεν είσαι συγκεντρωμένο μετά σε αυτό που κάνει εκεί που είσαι. Σκέφτεσαι δύο και τρει φορέ μετά. Μπράβο, την μπράβο. Πίσμα, δεν είναι κάνεις, καλό. Ναι. Αν είσαι επαγγελματία ποδοσφαιριστή, δε, δεν είναι καλό. Και μου το έλεγαν mm. πάντα κοντινοί μου άνθρωποι, μη δένεσαι. Αλλά γινόταν αυθόρμητα. Δηλαδή, το... Πολλέ φορέ, α πούμε, μιλάμε με του κολλητού μου και με κράζουν. Άντε βρε σαλιάδι, <laughs> σε πανιόνε γεγεία, <laughs> στον Άρη μανέβαινε στα κάγκελα. Μπορούμε <laughs> να πούμε δηλαδή ότι ε, σε χαρακτηρίζει το μοτό του Καρυπίδη και το τραγούδι του Ρέμου, η
Εννοείται όλα. Ναι. Και θα το βάλω μέσα στο. και θα μου έρχονται ένα μνήσι από τον ναι, Άρη. Ναι. Μέσα στα μάξι. Είναι, είναι, είναι ωραία, ωραία αυτά που γίνονται γιατί όποτε έρχονται οι αναμνήσει. Μπα που χαμόγελο κατευθείαν. Ναι. Με τον Ολυμπιακό που ξεκίνησε, γιατί ήσουν εκεί από τα τμήματα υποδομή, δέθηκε. Με τον Ολυμπιακό ήταν διαφορετικό γιατί στην ουσία έφυγα 14-15 χρονών. Πέρασα δύσκολα από την έννοια ότι φεύγω από ένα χωριό 2.000 κατοίκου και πάω σε. Στην πρωτεύουσα με 15. Έπαιζε εκεί σε μια αριστεχνική ομάδα και σε είδα να πούμε πώ έγινε. Όχι. Ε, γράφτηκα σε μια σχολή Ολυμπιακού, η οποία έγινε στο χωριό. Στο χωριό και ναι. φαντάσου, όταν ήρθαν τα διαφημιστικά, γιατί για να τα διαφημίσουν γενικότερα στο, στο, χωριό. στο χωριό, τα φέραν και στο σχολείο ναι. για να ναι. πάρουν παιδάκια. Εδωμάζεμα. Και με το που το βλέπω, αλήθεια σου, το βλέπω και λέω θα πάω στον Ολυμπιακό. Έτσι ακριβώ ναι. είπα. Με το που το πήρα. Το... Άκουσε ναι. συνέχεια. Ναι. Το πάω στον πατέρα μου. Ναι. Και είχε συνδρομή να πληρώσει κανέναν. Ο οποίο είναι Ολυμπιακό. Ο οποίο είναι Ολυμπιακό. Ναι. Ναι. Ολυμπιακό. Ε... Φανατικό. Δεν είναι άρρωστο το παιδί ναι. μου, χούλιγκα και τα λοιπά, αλλά είναι Ολυμπιακό. Ναι. Από μικρό, ναι, ούτε να πει Α, ποιο Ολυμπιακό και αυτά. Ναι. Και στα δύσκολα και στα ναι. εύκολα Ολυμπιακό. Το κριτήριο είναι το εξή. Θέλει το κακό του Παναφυνιακού ή θέλει όχι, το κακό του. Όχι, όχι, όχι. Το Ολυμπιακό κοιτάει. Μόνο το Άρα δεν είναι άρρωστο. Ναι, αυτό. Δεν κοιτάει τι άλλε κομμάτια. Τέλο πάντων. Και το πηγαίνω στον πατέρα μου. Το χαρτί αυτό τέλο πάνω το διαφημιστικό και μου λέει: Επειδή είχε συνδρομή και έπρεπε να πληρώσει, εμεί τώρα πολύ δύσκολα χρόνια. Ναι, ναι. Πολύ δύσκολα χρόνια. Και φαντάζομαι πηγαίναμε και φροντιστήρια με πολύ δυσκολία και τα φροντιστήρια να βγάζουν. Οι γονεί από το ιστέρημά του δηλαδή θέλουν να σα. Ναι. ναι, το πάω, έχει συνδρομή, κάνω να πληρώνει το μήνα και λέει ο πατέρα μου: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Ναι. Ρε πατέρα του, ούτε μία στο εκατομμύριο. Ε, περνάει μία εβδομάδα, περνάνε δύο, ξαναπαίνω εγώ ένα. Ρε πατέρα του λέω: Θα φύγω από τα αγγλικά, δεν πειράζει, θα φύγω από τα αγγλικά του Δεν πειράζει, θα φύγω από τα αγγλικά του λέω. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Μάλλον εκεί με τη μάνα μου ήταν άλλο. Και πήγα. Ναι, τον έπεισα. Ναι, 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 τον έπεισα. Ναι. Και μετά είχαν γίνει κάτι δοκιμαστικά μετά από ένα χρόνο. Ένα, μην σα το απολογώ, γιατί θα σα φάω. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Για αυτέ τι ιστορίε ζούμε. Για αυτέ τι ιστορίε. Α πούμε κάτι, είμαστε ο Σταύρο Θεωδωράκη του YouTube. Το αθλητικό, δηλαδή, αθλητικό Σταύρο Θεωδωράκη. Θέλουμε να δείξουμε ιστορίε. Εσεί ο πρωταγωνιστή αυτή τη στιγμή και εδώ είναι η κάμερά σου. Ωραία, σωστό. Παρακαταθεί και φαίνουμε. Μάλλον λίγο πριν τα πει αυτά. Ωραία, και γίνεται, και γίνεται δοκιμαστικό στη δράμα και ο, ο άνθρωπο που με είδε στην ουσία και με σύνδεσε με τον Ολυμπιακό. Και Κατέβηκα στο Ρέντι και πήγαινα μετά με τα επίσημα τμήματα του Ολυμπιακού, τα αγωνιστικά σε τουρνουά που έχω πάει σε πολλά τουρνουά. Επί τρία χρόνια γινόταν αυτό. Ήταν ο Αμανατίδη. Ah, αυτό ο άνθρωπο yeah. με πρωτοείδε. Ο Αμανατίδη. Και μετά από τα τουρνουά που περάσανε, επειδή εμένα είχε σύνδεση στην ουσία ο άνθρωπο ε, που πήγα στη σχολή Ολυμπιακού ήταν ο Παναγιώτη Λογαρά. Παλιό τερματοφύλακα, έχει παίξει όλα yeah, yeah, yeah. Και μέσω του Παναγιώτη Λογαρά. Έγινε, έγινε, έγινε η σύνδεση τέλο πάντων με τον Ολυμπιακό και την τελευταία χρόνια πριν φύγω για την Ακαδημία του Ολυμπιακού γίνονται δοκιμαστικά του ΠΑΟΚ oh. στην Οριστιάδα. Ναι. Τότε έχει βγει μια φήμη και καλά στον Εύρο ότι ο Σιόπη θα πάει στον Ολυμπιακό για αυτά, αλλά δεν είχε γίνει κάτι επίσημο. Ναι. Και εννοείται πω ε, ο υπεύθυνο ε, τη Ακαδημία του Ολυμπιακού, Παναγιώτη Ολογαρά, ήθελε να πάω στον Ολυμπιακό. Εννοείται, μεγαλύτερο συμφέρον θα είχε. Και γίνονται τα δοκιμαστικά του ΠΑΟΚ. Τότε εκείνη την εποχή υπεύθυνο ακαδημιών στον Πάοκ ο Ελευθεριάδη. Ναι, ναι. Και πάω στην Οριστιάδα, παιδιά. Τώρα θα σα το πω αυτό, δεν το πιστέψετε καν. Ναι. Πώ ε, κανονίζει. Στην ουσία, κάναμε ένα σαν φιλικό, δύο ομάδε και παίζω αριστερό εξτρέμ. Έλα ρε. <laughs> αριστερό εξτρέμ. Α, τώρα είναι αγελά. Αυτό που καδόρο. Ε, και παίζω αριστερό εξτρέμ. Ναι. Και άκουγε γιατί ναι. το αστείο είναι μετά. Και κάνω δύο γκολ και μία assist. Τι λε, ρε. Δηλαδή. Δεν το... Αυτό δεν έχει γίνει ξανά. Ποτέ ρε. Ποτέ, Ποτέ ρε. <laughs> άσο ρε. Άσο σου λέω. Και έρχεται με πιάνω ελευθεριάδες και μου λέει μάθαμε ότι είσαι από τη σχολή Ολυμπιακού κτλ. Γιατί εμείς εκεί πήγαμε με τις φανέλες του Ολυμπιακού, της σχολής του Ολυμπιακού. Ναι. Και ο καθένας με τις ακαδημίες του. Ε, και λέμε απλά, με πιάνε σε μια συζήτηση και μου λέει ποια είναι η θέση σου. Λέω αμυντικό χάβε, ξάρε. <laughs> και, μένει... και παθαίνει σοκ, κάνε έτσι. Ναι. <laughs> λέω ναι. Ωραία μου λέει, σε παρακαλώ. Ε, θα μιλήσω μου λέει, και με τον Παναγιώτο Λογαρά. Να έρθει, μου λέει. Ε, τότε ποιε ήταν, δεν θυμάμαι, οι εγκαταστάσει του ΠΑΟ. Πού ήταν. Με σύμβρια ήταν. Με σύμβρια ήταν. Με σύμβρια, ναι. Νομίζω πάντα εκεί ήταν. Σου ρωτήσω, δεν ξέρω. Μπορεί, Πότε, μπορεί, ρωτή, μπορεί. Ναι. Και μου λέει να έρθει να δει τι εγκαταστάσει για να μιλήσουμε κτλ. Και, και πώ το βγάζουν, ρε παιδί μου, ναι. στα
Ναι, ναι, ναι. Και λάθο να πω, κάνει τίποτα. Ε, αυτή η άποψη μου. Γιατί από κάτι μαθαίνει. Ναι. Εννοείται. Ερώτηση τώρα, επειδή δεν είσαι κομπλεξικό με το ύψο σου. Εννοείται. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Εκείνη τα, τα, τα χρόνια ήσουν 14-15 χρονών. Ήσουν πιο κοντό ακόμα ή είχε τε, τελειώσει. Όχι, πρέπει να είμαι λίγο πιο κοντό. Ναι, θέλω να πω, αυτού του ανθρώπου δεν του προβλημάτισε καθόλου. Δηλαδή ήταν κάτι καλό πάνω σου προφανώ. Αλλά δεν του προβλημάτισε ότι ήσουν. Είναι δύσκολο να κάνει μεγάλη καριέρα με τόσο χαμηλό ύψο. Δεν του προβλημάτισε αυτό δηλαδή. Δεν στο είδε ότι το συζητήσατε, α πούμε, δεν το είδε το είπαν. Ποτέ, ποτέ. Και θα σου πω κάτι. Ωραία ερώτηση. Ωραία ερώτηση. Ωραία, ωραία ερώτηση. <laughs> και θα σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Ε, γιατί όταν είχα πάει στην προετοιμασία, υπήρχαν κι άλλοι στο ύψο μου στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Πρώτη προετοιμασία με την ναι. ΚΑΠΑ 17. Έγινε κανένα. Έπαιξε κανένα μπάλα από αυτού που, που θε να πει. Όχι, ο Βουτσιώτη νομίζω είναι γάμα θεκή, ο οποίο είχε απίστευτη ποιότητα. Δηλαδή ήταν πολλά παιδιά με ποιότητα. Ναι. Ήταν ο Γιάννη ο Πεδάκη που πολύ κα... άλλη ποιότητα και αυτό το παιδί. Δεν ξέρω που χάθηκε, ρε παιδί. Ναι. Δεν ξέρω, αλήθεια. Ε, θα το συζητήσουμε μετά αυτό το κομμάτι. Ναι, ναι, εννοείται. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Εννοείται. Ε, και γυρίζει και λέει στον κολλητό μου, τον Γιάννη τον Πεδάκη, ο Σιώπη είναι ίδιο ύψο μαζί σου. Έχει πάθο, έχει τρέλα με αυτό που κάνει. Μπορεί να έχετε την ίδια σωματοδομή και μπαίνει με χίλια σε όλε τι φάσει. Και γι' αυτό δεν κοιτάμε καν το ύψο. Ναι. Σε σένα το κοιτάμε δηλαδή, ναι. γιατί δεν έχει όλα αυτά, κατάλαβε. Ναι. Ενώ είχε απίστευτη ποιότητα. Είχε άλλα χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά που άλλα χαρακτηριστικά. Το, το υποσχέλιζαν αυτό το, το μειονέκτημα. Για, για να μην κάνω λάθο και τη δύο Γιάννα στο παιδάκι, στο κολλητό μου, ναι. που έχω να το δω και καιρό, τη συνέβη. Δεν θυμάμαι αν ήταν ο Γιάννα στο παιδάκι ή άλλο, ο οποίο ναι. ήταν κοντό. Αλλά μπορεί να ήταν και ο Γιάννα στο παιδάκι. Α το πω γιατί δεν έχει κόμπλεξ. Α πούμε το Γιάννα στο παιδάκι. Αλλά έτσι ακριβώ αυτό του είχε πει και πιστεύω. Γι' αυτό το λόγο δεν μπήκα στη διαδικασία για το ύψο. Αλλά υπήρχε προπονητή, Super League, ναι. ο οποίο μετά είναι και ποδοσφαιρικό μου πατέρα, ο οποίο είχε θέμα με το ύψο. Δεν σε έβαζε γι' αυτό ή δεν είχε... σε Ναι, ναι, ναι. ναι. Ποδοσφαιρικό δηλαδή, γύρα... πατέρα. Ποιο είναι δηλαδή, μπορούμε να το πούμε. Ο, ο Ζουνίδη. Α, ο Ζουνίδη. Και μετά έκανε παπάδε ναι. μαζί του. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ο πρώτο προπονητή που με έβαλε Super League, ναι. τότε που έφυγα δανεικό από τον Ολυμπιακό και πήγα στον Πλατανιά. Και μετέπειτα γυρίζω Ολυμπιακό, πάω στον Πανιόνιο, επί Τερεζόπουλου. Επειδή δεν πηγαίναμε καλά μετά στο δεύτερο γύρο, ήρθε ο Ζουνίδη. Και ήταν εκείνο το διάστημα με τον Νίκο Γιάνγκου γυμναστή. Ναι, ναι έτσι, Γιάνγκου Νίκο. Αδερφό, αδερφό. Που θα πω και για τον Γιάνγκου ναι. δύο πράγματα. Ναι, θα πούμε, θα πούμε αυτή την ιστορία που λέγαμε. Θες ναι, ε, ε, εννοείται, ναι, εννοείται ναι, ναι. που θα την πούμε. Γιατί έτσι, έτσι ναι. γίνανε τα πράγματα. Ε, και γυρίζει και λέει στον Ζουνίδη το καλοκαίρι που ξεκινάγαμε την προετοιμασία στην ουσία. Μετά, αφού σωθήκαμε με τον Ζουνίδη, γυρίζει και λέει στον Γιάνγκου. Θέλω να μου τον κάνει ε, να παίρνει κεφάλια, να πηγαίνει ψηλά. Ε, να μου τον κάνει ψηλό. Να τον βάλει στο κρεβάτι του προκρούσου. Να τον βάλει στο κρεβάτι του προκρούσου, δηλαδή να τον τραβήξει. Και γυρίζει και του λέει: Γιάννη, δεν μπορώ να τον κάνω ψηλό, αλλά μπορώ να τον κάνω. Λικόσκυλο. Ναι. Ή να γίνει λίγο πιο αλτικό. Ναι. Πράγματα τα οποία με δουλειά θα μπορέσει να τα κάνει. Βελτιώνονται. Ναι. ναι. Και εκείνη τη χρονιά, που αυτό που θέλω να πω για τον Γιάννη, επειδή εγώ γενικά στη διατροφή μου ήμουνα ναι. πολύ εραστέ. Πολύ εραστέ. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε. Ναι, 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 ναι ήμουν πολύ εραστέ. Ναι. Τότε νομίζω 20-21 χρονών ήμουν μεγάλο εραστή. Και έχουμε πάει σε εργομετρικά και γυρίζει. Είμαι εγώ με τον κόρμπο από προσφέστε. Και ναι. μετά τα εργομετρικά μου λέει: Ο Γιάννη έχει τεστάρει, έχει κάνει τα πάντα. Γυρίζει και μου λέει: Ο κόρμπο είναι 30, ναι. το σώμα σου είναι 35. Ναι. Ε, και κάνω. Ναι. <laughs> Τι λέει αυτό. Ναι. Στην Κοσμάνο. Και πάμε προετοιμασία και έχουμε πιο κοντά με τον Γιάννη, μιλάμε κτλ. Και μου άλλαξε γενικότερα όλο το μυαλό στο θέμα διατροφή, στο πώ να δουλεύω. Και τότε ήταν στην ουσία η αποκορύφωση που με γνώρισε ο κόσμο. Ναι. Βγήκαμε Ευρώπη με τον Πανιόνιο. Ήταν η πρώτη μου χρονιά πολύ καλή. Και αγωνιστικά έβγαλα πράγματα που δεν τα είχε δύο κόσμο πιο πριν. Mm. Και ήταν ξεκάθαρα χάρη στο Γιάννη το πώ το άλλαξα αυτό. Και μετά εννοείται πω το κράτησα μέχρι και σήμερα το θέμα. Εκείνη η χρονιά. Ε... Είναι, είστε δύο παίκτε οι οποίοι κάνετε σχεδόν όλα τα μάτ. Δηλαδή, σιώπη κόρμπο. Παίζετε σχεδόν όλα τα μάτ. Και είναι τρομερό γιατί είναι πάρα πολύ καλή χρονιά του Πανιόνιου. Ίσως είναι από τι καλύτερε χρονιέ του Πανιόνιου που έχω δει εγώ. Γιατί παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Καλά, έχετε και καλή ομάδα γενικά. Έχετε καλού παίκτε ενώ. Αλλά μου κάνει εντύπωση γιατί είστε ένα, ένα κοντό δίδυμο στα χαφ. Αλλά παίζετε όλα τα μάτ και δεν βλέπετε κανέναν. Α πούμε, είστε πάρα πολύ καλοί. Πώ δέσατε έτσι με τον κόρμπο τόσο πολύ, α πούμε. Πιστεύω δέσαμε ε,
μικρού χώρου να πάμε και να μην την πάρουμε. Να μπορέσουμε να ξαναγυρίσουμε άμα αλλάξει παιχνίδι μπαλά και να είμαστε. Ήμασταν και οι δύο τέτοιο στυλ και οι αντοχέ μα ήταν τέτοιε. Πιο πολύ και από τη φύση μα, αν παίξει, ναι. ήμασταν τέτοιοι. Το οποίο οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά στο θέμα το ότι βγάλαμε όλα αυτά τα μάτια έπαιξε και ο Γιάννη. Ναι. Να, να ρωτήσω κάτι, επειδή είμαστε στον Πανιόνιο τώρα. Και για να το κλείσουμε, αφού αναφερόμαστε στον Πανιόνιο, το... να το έχουμε όλο μαζί. Ε, Πώ είναι ο κόσμο του Πανιόνιου, Γιατί. Ο Πανιόνιο μπορεί τα τελευταία χρόνια να μην έχει κάνει κάτι, να μην έχει πάρει ένα τίτλο, να μην έχει κάνει μια καλή πορεία και τώρα είναι και σε άλλη κατηγορία από τη Super League. Αλλά γενικά υπάρχει, υπάρχει έτσι μια. Ο κόσμο είναι απαιτητικό, θέλει, πάει στο γήπεδο, πιέζει, κάνει. Δηλαδή το νιώθει, το ένιωθε ότι ήσουν σε μια μεγάλη ομάδα που είχε απαιτήσει. Κοίταξε, επειδή ήμασταν σε πολύ δύσκολα χρόνια του Πανιόνιου, επί εποχή μετά Τσακύρη, και ήταν όντω πολύ δύσκολα, ε, ο κόσμο ένιωσα. Ότι έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στην ομάδα. Yeah. Δηλαδή, ερχότανε, ήθελε να βλέπει ε, τον Πανιόνιο, ε, να είναι υπερήφανη για τον Πανιόνιο. Αυτό μου βγαζε, να βλέπει, να παίρνει τα μάτια, να βλέπει ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά και να μην τα πάρει. Αν έβλεπε ότι παλεύει ο κάθε παίχτη για την ομάδα, ήταν υπερήφανο μέσα του yeah. και όπου φτάσει. Δηλαδή, ξέραμε ξεκάθαρα τότε, ο στόχο τη ομάδα ήταν η παραμονή. Δηλαδή, από την πρώτη χρονιά εγώ πήγα. Το ότι καταφέραμε μετά και βγήκαμε Ευρώπη δύο συνεχόμενα χρόνια. Και καταφέραμε όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν παράγοντε όπω και διοικητικά δούλεψαν όλοι πολύ σωστά, όπω και ο Ζαμάνη και ο Δάρα τότε που ήταν, και ο Ζουνίδη που έφτιαξε μια ομάδα στην ουσία με λεφτά, με τίποτα. Ναι. Με τίποτα. Ναι. Όλοι ήμασταν πιτσιρικάδε, αλλά και όλα τα παιδιά, αυτό εγώ δεν το έχω ζήσει στην καριέρα μου. Δηλαδή υπήρχαν προπονήσει, να τελειώνουμε την προπονήση και να φεύγουμε 10 άτομα για καφέ. Ναι, ναι, ήσταν οικογένεια. Τέτοιο κλίμα σε αυτό το στρατό. Ναι, πραγματικά. Δεν έχει καταλάβει το και η 10 Δεν το έχω ξαναζήσει σε ομάδα. Πάλι καλά, δεν πηγαίνετε για τέτοιο, για λόλ. Θα το πούμε μετά. Ε, καλά, θα πάμε και στα γκέρια. Μόνο τότε λίγο. Τι τότε, δεν Λοιπόν, να ρωτήσω, να σε πάω λίγο πίσω. Να πάμε εκεί που είσαι στι Ακαδημίε του Ολυμπιακού και κάθε παιδί που πάει στι Ακαδημίε του Ολυμπιακού το επόμενο όνειρο που έχει να παίξει την πρώτη ομάδα. Σωστά. Πώ περίμενε και πώ ζούσε αυτή την προσμονή του να σε καλέσει μια μέρα. Ποιο ήταν ο προπονητή τότε. Στην, στην πρώτη ομάδα. Ναι. ομάδα. Ποιο ποιος περίμενε να έρθει να σου πει μικρέ, έρχεσαι. Την πρώτη χρονιά, εγώ πήγα στον Ολυμπιακό Ακαδημία. Ήταν η χειρότερη χρονιά του Ολυμπιακού, σαν ε, ε, αλφα ομάδα. Yeah. Και οι καλύτερε τότε ήταν K17 και K20, οποίε το πήραμε και οι δύο. Yeah. Και K17 και K20. Εγώ εκείνη τη χρονιά το πήρα και με τι δύο. Γιατί, ah, και... Ναι, πήγα, γιατί δεν ήμουν επαγγελματία και μπορούσα σαν αεραστέρι να παίξω και στου δύο. Άρα είναι 9-10. Μπράβο, είναι η πέμπτος. Νομίζω είχε βγει... Μπράβο. Ναι. Ξεκίνησε νομίζω... Τι θα θυμάμαι. Ήταν και ο Βραζιλιάνος... Ο... Που ήταν και παίχτης, ναι, ο Ζήκο. Ο Ζήκο ναι. Μετά ήταν με Νινιάδη και Μπάντοβιτς νομίζω. Μπάντοβιτς μπορεί να είναι. Μπάντοβιτς ναι. Νινιάδης. Και μετά είναι ο τέτοιος που πήγε στη... Είναι η χρονιά του Νταμπλ του Παναθηναϊκού. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Και εγώ εκείνη τη χρονιά ανέβηκα πρώτη φορά προπόνηση με Νινιάδη. Ανέβη. Εκεί ανεβαίνει πρώτη φορά. Πρώτη φορά, φορά ανεβαίνει πρώτη φορά. Είναι 15, όχι 17. Όχι, όχι, 15-16. Οκ. Μικρό. Ναι, μία προπόνηση ναι. ανέβηκα, αλλά ναι. ήταν. Δηλαδή, εμεί που πηγαίναμε και βλέπαμε την προπόνηση του. Ποιου είδε τώρα εκεί σαν μεγάλου και έπαθε πλάκα. Δεν, δεν μπορεί να πιστέψει. Δηλαδή, έλεγε δεν μπορεί να πιστέψει ότι παίζω, κάνουμε αυτού του προπόνηση. Έτσι, κακή χρονιά. Δεν είχε κάποιον Ολυμπιακό τότε που να λε όπω το όνειρό μου γίνεται πραγματικότητα. Από τότε που ξεκίνησε να λε τον πατέρα μου, εγώ θα παίξω τον Ολυμπιακό, πάω. Κοίταξε, δεν είχα πει ναι. να είμαι με αυτό το παίχτη. Όχι, όχι. Θυμάμαι όμω, παιδιά, όταν ανέβηκα. Εντάξει, οι διαφορέ ήταν τεράστιε. Εγώ 15-16 τώρα. Ναι. Και παίζουμε 4-1-2-4 και έρχεται μου χώνει μία ο Μίτρογλου. Ο Μίτρογλου. Στα πλευρά. Ναι. Ο κόπιανά σα, παιδιά, βγήκα εμπροπώνηση. Ε, βγήκα εμπροπώνηση, έτσι όπω το λέω. Πω. Ένιωσα σκουπίδι. Μετά τα έλεγα στον πατέρα μου. Ναι. Και πατέρα μου τώρα Ολυμπιακό. Ναι. Εγώ πήγα στην πρώτη ομάδα ναι. γι' αυτά. Να γυρνάει και να μου λέει. Πω. Άψυχο είναι Δεν μπορεί καθόλου. Την έφαγα στο πλευρό, δεν το λέω, ρε. Πώ θα πάρω να σου Δεν μπορεί καθόλου. Δηλαδή, αυτό ήθελε σαν τρελό να κάνω λίγο μια διαφορά. Κατάλαβε. Δεν πηγάζει όλο αυτό το πάθο. Έτσι είναι και ο πατέρα σου έτσι παθιασμένο. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Ναι, φουλ. Ξυρισματάκι δυνατό. Ξυρισματάκι φουλ έξτρα παντού. Έτσι α λίγε είναι.
μόλις έχουμε βγει πάμε χωρίς λοιπόν. Παιδιά εδώ λάμπι, λάμπουμε ρε, δες πάρε εδώ, πάρε λίγο δέρμα. Πω πω πω, αυτό το πράγμα είναι, παιδιά, no filters που λένε, no filters. Όχι ρε, είναι πολύ ωραίο. Πλαγιοδάνιο, πήρε από εδώ και το έκανε, το έκανε μουσαγή. Είναι πολύ ωραίο το μαλλίς. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ούτως ή άλλως, Μανώλη, όταν είσαι σε αυτό το... Επιμένω να το λέω, γιατί είναι... Δίνει ένα credit παραπάνω. Δηλαδή, όταν είσαι σε αυτό το σωματός δικό σου, νομίζω ότι υπάρχουν δύο τρόποι για να παίξεις ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο. Ή να είσαι ο φετβατζίδης, Ξεκάς. να κρύβεις την μπάλα δηλαδή. Ή να κάνεις αυτό που κάνεις εσύ, να είσαι δηλαδή λικόσκυλο. Να, μην, να, να τρέχεις όλο το κήπεδο, 90 λεπτά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γιατί αν είσαι... Απλά λίγο καλό στο ένα, λίγο καλό στο άλλο, θα σε φάνε αυτοί που έχουν το σώμα. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει αλλιώ. Όχι, συμφωνώ, συμφωνώ. Ε, για, για υψηλό επίπεδο. Για υψηλό ναι, επίπεδο. Ναι, ναι, για, υψηλό... Ναι, ναι. για αυτό που είσαι εσύ τώρα, υψηλό επίπεδο. Ε, είναι, όχι, είναι έτσι όπω το λε. Γιατί εγώ δεν έχω. Να τα λέμε τώρα. Αυτά που για φέτφα δεν τα έχει. Ναι, για φέτφα. Κατέβα κι άλλο. Είμαστε κάτω. Οπότε κάτι πρέπει να έχει και να το δουλέψει αυτό. Να το φτάσει δηλαδή στο πικ όσο μπορεί. Και παράλληλα να δουλεύει και τα άλλα. Όσο μπορεί να βελτιωθεί για να μπορέσει να είσαι, δεν θα έλεγα στο υψηλότερο επίπεδο, θα έλεγα στο πιο ψηλό επίπεδο μπορεί να φτάσει εσύ με τα στοιχεία που έχει. Ναι, ναι, ναι. Πώ δουλεύετε αυτό, Δηλαδή, πώ ε, πα τρέχει μόνο, α πούμε, τι κάνει. Όχι, αυτό το έχω. Ναι. Δηλαδή, επειδή εγώ ξέρω ότι έχω αυτό, δουλεύω πράγματα σωματικά, ώστε και στα τζαρ, τζαρίσματα να είμαι ναι. καλό. Δηλαδή, το aggressive το έχω πολύ εύκολα. Και να πάω να κάνω σβούρε, να. Ναι. Μετά η σφιγμή μου είναι Μπράβο, ναι, αυτό. Ναι. αυτό. Που λε ότι κάνει τη διαφορά, είναι το στοιχείο μου. Ναι. Μετά θα δουλέψω το σώμα μου και μετά θα δουλέψω ποιοτικά πράγματα γιατί όσο ανεβαίνει. Την πάσα. Ναι, ναι. πάσα τι επαφέ, το πώ ναι. να γυρίζει. Υποδοχέ. Υποδοχέ. Και, και με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Πέρσι που ήμουν στην Αλάνια Σπορ, το στυλ όλο που είχε η ομάδα και ο προπονητή τώρα που θα παίξουμε αντίπαλοι. Α, ναι. Ο οποίο είναι Ιταλό, ναι. Και. Με, με, μου έκοβε βιντεάκια, εδώ δεν έχει καλή τοποθέτηση, στην προπόνηση πάντα, ό,τι λάθος έκανα, μέσα στα μάτς. Και με βοήθησε πάρα πολύ ναι. στο κομμάτι της ανάπτυξης και της τοποθετήσης κτλ. Εάν δεν βελτιώσεις και τα υπόλοιπα, δηλαδή έχεις το, αυτό το έχεις στο πικ, δηλαδή φερφαντζής, έχεις το πικ, ξέρεις, τριπλάρες, τους περνάς ναι. σαν σταματημένους. Αν όμω δεν βελτιωθεί και ο φερφαντζής λίγο στη φυσική κατάσταση του το να γυρίζει, ναι, ναι, ναι. Να... Δεν γίνεται, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ναι, να περάσουμε και ένα μήνυμα γιατί μα βλέπουν και πολλά παιδιά που θα θέλουν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι έξε πρώτο μπόι, δεν είναι. Δηλαδή, έχουν, όλοι έχουν ε, τη δικιά του ευκαιρία άμα δουλέψουν. Όλοι, έτσι. Όλοι, 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 πραγματικά όλοι. Ναι. Άμα δουλέψουν, το ταλέντο του στην ουσία, γιατί όλα τα παιδιά έχουν ταλέντο. Όποιο παιδί ασχολείται με το ποδόσφαιρο έχει ταλέντο. Το ταλέντο του να το δουλέψουν και αν το καταφέρουν και το φτάσουν στο πικ, παράλληλα να δουλέψουν και τα άλλα στοιχεία. Και που, που φτιάχνονται με δουλειά. Έτσι ναι. και πραγματικά όποιο παιδί κάτσει και βάλει στόχο και πει εγώ θα φτάσω εκεί, εγώ πιστεύω θα τα καταφέρει. Ναι. Γιατί όποιο παιδί βρίσκεται μέσα στο ποδόσφαιρο, εάν δουλέψει έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο πλέον, ναι. εάν δουλέψει και βελτιώνεται, θα καταφέρει εκεί που θέλει να φτάσει. Ναι, όλα τα παιδιά έχουν ταλέντο, εννοείς ότι κανείς δεν πάει να παίξει ποδόσφαιρο με το ζόρι. Για να παίξει ποδόσφαιρο σε κάποιο θα τα αγαπά να πούμε εδώ και κατηδία ο Μπακασέτα μα είπε το εξή: Κάτι που από, το, από την τηλεόραση δεν το πολύ καταλαβαίνει, πρέπει να το δει στο γήπεδο. Μα είπε ότι στο, μέσα στο παιχνίδι, στα τζατζαρίσματα και στι μονομαχίε, είσαι πολύ πολύ πιο καλό από ό,τι φαίνεται από την τηλεόραση. Δηλαδή, αντέχει ακόμα και σε πολύ πιο υψηλό σου και δηλαδή βάζει πολύ δύναμη. Είσαι, δηλαδή, είσαι τσιμέντορ, παιδί μου, πώ να σου πω. Γιατί έχει χαμηλό κέντρο βάρο. Ναι. Εγώ κάτι άλλο που έχω πει στον Μπάκα και το συζητάμε πολλέ φορέ. Γιατί μετά τα μάτια συζητάμε. Συζητάτε, συγκρινιάζει και αυτό ακούει. Μπράβο, εντάξει. Έχει δίκιο. Αφού την έχω τη μύρλα. Γυρίζει και μου λέει, παράδειγμα στο παιχνίδι στην Πεσίκα το 90, ήταν 90 κάτι. 2-1 το σκο, 1-2 εμεί κερδίζαμε. Και φεύγω εγώ και κάνω αυτά τα sprint στο pressing, κερδίζουμε την μπάλα και έχουμε κατοχή. Και εκεί που συζητάγαμε, γυρίζει και μου λέει, στο 93. Αμά να δεν κουράζει. Δεν κουράζει. Και γυρίζω και του λέω, δεν το καταλαβαίνω. Δεν, καταλαβαίνω. δεν το καταλαβαίνω. Εκείνη δηλαδή, την ώρα, είχε... εκείνη την ώρα. Δηλαδή, 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 αν είχε άλλο τόσο, θα έπαιζε. Αλήθεια τώρα. Αν είχε άλλο τόσο. Ή αν είχε ένα μήχρονο ακόμα, θα έπαιζε. Μπέσα. Μπέσα, θα σου πω ναι. ναι. Γιατί δεν, δεν το καταλαβαίνω. Αλήθεια σου λέω. Μετά όταν τελειώνει το μάθημα, δηλαδή δεν είσαι ένα. Πώ πέφτουν κάτω κάτι παίκτε μου και
Δηλαδή ήμουνα σπρίτ κόντρα, σπρίτ κόντρα, σπρίτ κόντρα, σπρίτ. Χωρί να το καταλαβαίνω με στο μάτ, αλλά το σώμα μου μέσα στα αποδητήρια το κατάλαβα. Παρένθεση. Από το Μπουσκέτ γίνεται να πάρει την μπάλα. Πιστεύει, γίνεται αυτό. Ε, αυτό που είδα, δηλαδή. <laughs> παιδιά είναι μία φάση. <laughs> Έχει μπει. Κατά με πολύ σωστά ο προπονητή τη Ισπανία, ο Λουί Ενρίκη. Ο Λουί Ενρίκη τον βάζει. Γιατί είχαμε πάρει. Ναι, γιατί τον βάζει στιγμή... αλλαγή. Το βάζει αλλαγή. Ναι, το βάζει αλλαγή. Χτύπησε και ο Πιτσυρικά και τον βάζει. Ναι. Μπράβο, αλλά ήταν ένα διάστημα που εμεί. Ναι, ναι, ναι. Μπήκαμε καλά στο δεύτερο. Μπήκαμε ναι, καλά, ναι. κάτι προ τα πίσω. Κάτι χτυπήματα είχαμε με Τσιμίκα, κάτι προ τα πίσω. Ναι, ναι, ναι. Και είναι μία φάση, ρε παιδιά. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Είναι ο Μπουσκέ, έρχεται ένα να τον περσάρει από εδώ και νομίζω πάει ο Μάνταλο. Και εγώ είμαι από την αριστερή πλευρά, αλλά είμαι πιο μακριά. Και πάμε όλοι στην ουσία. Και λέω ότι την πήραμε, τελείωσε. Και κάνει πίσω. Μάζε μα αριστερά και φεύγει. Άντε. Λέλα, λάντε. Άντε, φεύγει. Έλα, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και κάτσε εσύ τρέχα γύρω, 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 γύρω. Δεν είναι κουρασικό. Δεν μπορεί να σου πάρει την μπάλα. Άσε μα να παίξουμε, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Αυτό δεν σε έχει κάνει αυτόματα και το αγαπημένο παιδί του κάθε προπονητή. Δηλαδή, ο προπονητή σε ζητάει, μη σταματάτε ποτέ το πρέσιν. Δηλαδή, μη σταματάτε να τρέχετε. Μαρκάρετε, κάνετε. Εσύ το κάνει αυτό μόνο σου. Δεν χρειάζεται να το πει κάποιο. Άμα είχα μείνει όμω μόνο σε αυτό. Ναι. Όχι, εντάξει, εννοείται. Δεν εννοείται. Θα, δε θα μπορούσα να είμαι. Σε αυτό το επίπεδο. Ναι, σε αυτό το επίπεδο που είμαι. Δεν θα γινόταν. Ναι. Δεν θα γινόταν. Ναι. Επιστρέφω στο συνέστημα, γιατί έχει πει ότι όταν έφυγε από τον Άρη, ήσουν στο αεροπλάνο, σου στέλνανε μηνύματα. Πήγαινε να πάρει αεροπλάνο, σου στέλνανε μηνύματα και έβαλε τα κλάματα πούμε, από, τη, από, τη, από την αγάπη του κόσμου. Σε είδαμε στον Πανιόνιο να είσαι στην κερκίδα ναι, και να κλε από την αποθέωση. Και, και να ρωτιέμαι, όταν έφυγε από το σπίτι σου εκείνη τα χρόνια και κατέβηκε στην Αθήνα, μικρό παιδί τώρα. Να το πω σε εισαγωγικά, γιατί όλοι έτσι είμαστε, έτσι από χωριό, χωριατόπεδα. Καλά, και εγώ από χωριό είμαι. Και φτάνει από χωριό να κατέβει στην Αθήνα 15 χρονών, σε μια τρυφερή ηλικία, είσαι μικρό, έτσι. Και εκεί, εκεί είχε κλάματα, είχε στεναχώρια, τι είχε που έφυγε στην οικογένειά σου, α Καταρχά να πούμε ότι. Για, αυτό θέλω να το πω, γιατί ε, πολλά παιδιά ενώ έχουν το αλέντο κτλ. Αυτό που λέγαμε πριν. Μπράβο, ναι, ναι. δεν ε, τα αφήνουν οι οικογένειε να κάνουν αυτό το βήμα. Πάρα πολλά. Δηλαδή, εγώ ήμουν από τυχερό Εύρω, ένα χωριό στην άλλη άκρη. Δυστυχώ ξέρω. Από το στρατό. Το στρατό. Δυστυχώ ξέρω. Ναι, αλλά είσαι τυχερό. Είσαι τυχερό που δεν έκανε σκηνάκια, συνεχίζω. Ναι, είσαι τυχερός. Είσαι τυχερός. Που δεν έκανε συνεχίζω. Ναι, δεν είμαι τυχερό, είμαι πανούργο. Πανούργο, ωραία. Δεν είμαι τυχερό. Τυχερό Εύρω και τυχερό δεν γίνεται, αλλά εσύ είσαι τυχερό. Ναι, ναι. Ε, και πολλά, πολλά παιδιά δηλαδή δεν ακολουθούν το όνειρό του, γιατί α πούμε η μητέρα του, του κάθε παιδιού μπορεί να λέει ότι καλύτερα να πα στο σχολείο. Όχι ότι. Αν πα στην Ακαδημία. Ο είναι ότι όλοι θέλουν να γίνουν ποδοσφαιριστέ, αλλά λίγοι δεν Ναι, γίνονται, αλλά όχι έτσι. ότι αν πα στην Ακαδημία δεν συνεχίζει και το σχολείο ναι, παράλληλα. Τα πάντα. Έχει σχολείο, αν, αν έχει το μυαλό. Εννοείται, αυτό, είναι, έτσι, αυτό ναι. είναι ξεκάθαρο στο ναι. πώ είναι το κάθε παιδί. Αλλά θέλω να πω ότι εμένα η οικογένειά μου και η μάνα μου, φαντάζομαι. Ναι. Και η μάνα μου μπορεί να ήταν και περισσότερο από τον πατέρα μου ναι. υποστηρικτική. Α, σαν τη μαμά του Παυλίδη. Την γνωρίσαμε την. Με χίλια να φύγω να πάω να κάνω αυτό το βήμα. Και με το που έφτασα, εκεί θέλω να καταλήξω. Κάθε βράδυ. Στεναχώρια, κλάμα. Δηλαδή, Εσύ η μαμά. Εγώ. Σου η μάνα μου. μου yeah. Ναι, και μετά από ένα χρόνο, τη δεύτερη χρονιά. Ενώ την πρώτη χρονιά όλα ήταν ονειρικά, και τη δεύτερη χρονιά εγώ έκανα συμβόλαιο επαγγελματικό στον Ολυμπιακό. Και είχα τραυματισμού. Τότε είχα βγάλει, θυμάμαι, από τη μία πλευρά ένα δόντι, από την άλλη είχα σφράγισμα και ήμουνα έτσι. <laughs> Μιλάμε τώρα για yeah. κατάθλιψη, κλάμα. Και έπαιρνα τη μάνα μου και τη έλεγα. Τα παρατάω, δεν αντέχω άλλο. Τα παρατάω γύρω στο χώρο. Και η μάνα μου στο τηλέφωνο έλεγε. Όχι αγόρι μου, θα το μετανιώσει. Πάλεψε το, προσπάθησε. Έλα. Έλα η μάνα μου. Μπράβο, Κάθε βράδυ μπράβο. η μάνα μου με κρατούσε. Ενώ το όνομά τη έλεγε. Αψυχό, τι έλεγε. Ο πατέρα μου έλεγε. Επειδή δεν έφυγε από τον πατέρα, έκανε το ακριβώ reverse psychology. Κατάλαβε. Το έλεγε έτσι για να πει εσύ, όχι ρε. Παιδιά, ο πατέρα μου είναι δηλαδή εποχή εκεί. 80-70. Τι μπαλά παίξτε εσεί, δεν είδατε του πατέρα. Έχουμε δει δελικάρι εμεί να μα πει τώρα. Θυμάμαι, παίζαμε με την Αλάνια Σπορ. Και είχαμε σε ρίνικε. Πω, πω, λέει, θα πάρετε πρωτάθλημα. Ναι. Τι λε, του λέω, θα πάρω πρωτάθλημα, είσαι καλά. <laughs> Κάναμε ήττα. Ναι. Εσύ. Στην πάτη πουθενά. <laughs> Κατηγορία δεν θα πέσει. <laughs> Α, και λέω. Είναι ο κλασικό που λέει, λέει πάμε αγόρι παραγόρι και μόλι κάνει την μπάλα. Ρε, βαλτό. Ναι, ρε. <laughs> όπου φυσάει ο άνεμο. <laughs> Πραγματικά όπου φυσά
Φιλάκια. Τι μιλάω μαζί σου, έπρεπε να κάτσε να πάρει τον μπακασέτα. Γιατί είναι ψυχολόγο σου, από ό,τι έχω καταλάβει. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Με βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι όπω το λένε, ο πνευματικό. Όχι μόνο στο κομμάτι τη ψυχολογία με βοηθήσει, με βοηθήσει γενικότερα. Και αγωνιστικά και εσωτερικά μέσα. Είναι ο αυστηρό τη υπόθεση. Δηλαδή είναι πάντα αυτό. Σε φέρνει στα όπα σου. Και χθε που συζητήσαμε. Έχει... Είναι πολύ διαφορετικό σαν άνθρωπο. Είναι αυτό έχει... το ήρεμο, το... μέχρι να τρελαθεί και να χάσει το FIFA, μάλλον. Αλλά άμα τρελαθεί και χάσει το FIFA, <laughs> κρύβεσαι. Φοβά να μιλήσει μετά. <laughs> Φοβάς. Δηλαδή, Φοβά να παίξει FIFA και θα σε κερδίσει κιόλα. Είναι κακοί, κακοί οι losers αυτοί. Mm. Πολύ κακοί. Άστο. Εγώ δεν ήμουν έτσι όταν παίξαμε. Όχι, δεν Παραδέχτηκα για την ήττα μου. Το θέμα είναι ότι σε παιχνιδάκια, σε προπόνηση, 4 αντίον 4 και αυτά, έρθε με πιάνει. Και λέει, άμα χάσουμε, σε έσχισα να ξέρει. <laughs> και το σε έσχισα είναι βλέμμα δολοφονικό τώρα. Δηλαδή και... ξεκινάει από πριν να σου πει χάσε. Είναι και τα μάτια τα μεγάλα που είναι έτσι. Όχι, είμαστε μαζί στην ομάδα. <laughs> και λέει άμα χάσουμε. Α, άμα χάσουμε στο... Ναι, ναι, ναι. Και σε κοιτάει έτσι με τα μάτια και εγώ εκεί που θα, θα κάνω, θα... επειδή ναι. σε όλες τις εγώ είμαι 1000% ναι. Υπερπροσπάθεια ναι. να, άμα χάνουμε τώρα να, για να ναι, μην ναι. έρθει να μας την πει ο Μπάκα. Όχι, είναι μας την πει ο Περπονητής. Μας την πει ο Μπάκα. Ωραία, απίστευτο, απίστευτο. Εσύ να του την πεις επειδή χάσαμε δεν, δεν παίζει αυτό. Ε. Όχι, όχι. 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 Γιατί... Είσαι ψυχούλα ρε, Μανολή. Δεν, δεν ψυχούλα, υπάρχει περίπτωση. Ναι. Ναι, δεν, δεν μπορώ να το κάνω. Εσύ άμα χάς, πας και του λες, έλα ρε Μπάκα δεν πειράζει, εγώ φταίω μες τραγωγές. Όχι, το μόνο που κάνω είναι άμα κερδίσουμε, πάω και του λέω, είδες ρε, κερδίσαμε του λέω, χάναμε. Λοιπόν, θέλω να σε πάω λίγο πάλι στον Ολυμπιακό και να σε ρωτήσω πώ αισθάνθηκε όταν πήρε το πρώτο παιχνίδι επαγγελματικό. Δηλαδή, έπαιξε πρώτη φορά με τη μεγάλη ομάδα. Πώ το ένιωσε αυτό, Πρώτο παιχνίδι, να πούμε και ποιο ήταν. Ναι. Ναι, πλατανιά. Σούπερ Λίγκ. Ναι, Σούπερ Λίγκ, Πλατανιά. Ε, πλατανιά Βέρεια. Πρώτο παιχνίδι. Δεν πολύ θυμάμαι γενικότερα. Ω Δανικό τα... είχε δοθεί έτσι. Ναι, ω Δανικό ήταν Ολυμπιακό. Ναι. Δεν, δεν πολύ θυμάμαι έτσι τα συναισθήματά μου. Απλά θυμάμαι. Είχα άγχο. Είχα άγχος, αλλά όταν μπήκα στο γήπεδο, τι να σου και όπως έπαιζα και στην ΚΑΠΑ 20 του Ολυμπιακού. Ναι. Δηλαδή, ευχαρίστηση, το χαιρόμουν. Το χαιρόμουν. Δεν, είχε, δεν είχα κάποιο άγχος. Μετά όσο περνάγανε γενικά τα παιχνίδια που έπαιζα και αυτά, σου έμπαινε και η πίεση μέσα ναι. και το άγχος. Αλλά όχι, το, το χάρηκα πολύ, το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό, δύο δύο είχαμε φέρε. Από Βέρεια απέναντι νομίζω τότε με τίποτα μπαλάθα και τέτοια, είναι εκείνη η χρονιά. Ε... Μα που είχε αντιπάλου δηλαδή. Γιατί το πρωτομάτι μείνει συνήθω και να έχει απέναντί σου. Θα κάνω και την κλασική μου ερώτηση μετά. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Μου, με πλατανιά, μου νάφω. Μαζί με μου νάφω. Όχι, πολύ πιο παλιά. Πιο παλιά. Ναι, Ποιον ναι, είχε ναι. προπονητή τότε που στην πλατανιά. Ο Ζουνίδη. Α, ο Ζουνίδη. Ναι, 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 ναι. Α, τον Ζουνίδη τον είχε και, είχε... σε... και στον Πανιόνι και στον Πλατανιά. Ναι, ναι, ναι. Και μετά κάποια στιγμή φεύγει και έρχεται ο Άγγελο. Είναι εκείνη η χρονιά. Φεύγει, έρχεται Αναστόπουλο. Ναι. Φεύγει Αναστόπουλο και έρχεται Άγγελο. Α, οκ, οκ. Λοιπόν, ερώτηση που κάνω πάντα. Γιατί μετά θα πάμε στον Ολυμπιακό, θα την κάνω τώρα. Θα, θα πάμε στον Ολυμπιακό που θέλω να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση, αλλά θα, πριν θα κάνω μια άλλη. Η κλασική που κάνω πάντα. Ο πρώτο παίκτη που σε έκανε να, να πα το βράδυ σπίτι σου και να πει πρέπει να γίνω καλύτερο, που σε ξέσκησε. Γιατί είναι και θέση που υπάρχει πάντα ένα αντίπαλο, το δεκάρι, μπαγάσα. το οχτάρι. Όχι, μπαγάσα. Και θα ναι. σου πω και σκηνικό. Ο άνθρωπό μου. Κατευθείαν. <laughs> η μπαγάσα. Ναι. Η μπαγάσα, και θα σου πω και το ναι. σκηνικό. Ο οποίο είναι προπονητή στη δεύτερη του Ολυμπιακού. Μπράβο. Τώρα, πούμε, έτσι. Και απίστευτο άνθρωπο. Σε προπόνηση, σε... προπόνηση με τον Πανιόνιο, ναι. το γήπεδο Βάλτο Βούρκο. Ναι. Όταν σου λέω Βούρκο. Ναι. Μεγάλη πάσα στον Ιμπαγάσα. Και εγώ φεύγω με τα χίλια. Αλλά ξέρει αυτό που κάνω με τα χίλια, αλλά όχι να πέσω τάκλι. Ναι. Να πάω να πάρω την μπάλα. Ναι. Και πώ φεύγω. Έρχεται η μεγάλη πάσα σε αυτόν. Ναι. Και με το που σκάει η μπάλα, δεν ξέρω πώ την υπολογίσει τι έκανε. Μπαγάσα. <laughs> Κάνει μάζεμα τα κουνάκι, ποδιά <laughs> σε μένα και φεύγει. Εσύ που είσαι. Εγώ έμεινα εκεί <laughs> και γυρίζω <laughs> το κεφάλι. Όλοι ο. <laughs> και πάω και του λέω. Ρε μπαγάσα. Ρε μπαγάσα. Ρε μπαγάσα. <laughs> τι έκανε. Με έμεινε στο κεφάλι <laughs> και τότε μου είχε μπει πάντα. Πάντα είχα στο μυαλό μου. Δεν πρέπει να πηγαίνει με χίλια στον κάθε παίχτη. Και επειδή εγώ το έχω αυτό και προσπαθούσα να το φτιάξω και το έχω φτιάξει πιστεύω σε ένα καλό επίπεδο, να πηγαίνω και απλά να κολλάω. Να κολλάω, να μην πέφτω. Μου έμεινε κάτι και λέω εντάξει τελείω. Άρα έπαθε κάτι που λε ότι αυτό να μην το ξαναπάθω. Αυτό έμαθε αυτό. Αυτή είναι η ερώτηση που. και αυτή είναι η απάντηση. Η επιτομή τη απάντηση είναι αυτή. Και μετά, και μετά από κ
Έλεω τι κάνει. <laughs> λοιπόν, καλύτερο προπονητή, πριν, ναι, πριν ναι, ναι. πάμε στον Ολυμπιακό, καλύτερο προπονητή μα είπε είναι ο Ζουνίδη, ο αγαπημένο προπονητή. Έτσι. Ή, 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 ή όχι. Ε, ναι, είναι και ο άνθρωπο που με βοήθησε περισσότερο. Ναι. Χειρότερο προπονητή, μπορούμε να πούμε. Ποιον, ποιον προπονητή δεν μπορούσε να τα βρει με τίποτα. Δηλαδή δεν. Ο, δεν λέμε ότι. Κοίταξε, δεν... όχι, εννοείται. Ναι. Δεν μπορού... θα, σου πω, θα σου πω για ένα προπονητή ο οποίο δεν τα βρίσκαμε. Ναι. Αλλά μετά με αγάπησε. Ποιο? Άγγελο Αναστασιάδη, στον Πλατανιά. Ναι. Με στέλνει με τη β' ομάδα. Εγώ τότε εντάξει, ξέρει, πιτσυρικά, άρρωστο να θέλω να παίξω. Και, ναι. και επειδή έπαιζα στον πρώτο γύρο ήδη, μετά είχα τραυματισμό, έχει έρθει ο Αναστασιάδη. Με στέλνει. Ο Αναστασιάδη με έστειλε για το καλό μου στη β' ομάδα. Για να, να πάρω παιχνίδια. παιχνίδια ναι. Εγώ το αντιλαμβανόμουν διαφορετικά. Ναι. Άσα τα δικά μου, ξέρει, αυτά στο κεφάλι που σου μπαίνουν. Ναι. Τι κάνει. Με τρώνε το ένα. Ναι. Και φτάνω στον Άρη. Και ο ίδιο Αναστασιάδη, τότε που πήγε στην Εθνική, εγώ δεν το πίστευα ότι ήταν εκεί, φαντάζομαι. Ναι. Είχε έρθει και στο Βικελίδη να με δει, με κάλεσε στην Εθνική και ήταν ο πρώτο προπονητή που έπαιξε στην Εθνική. Ναι, ναι, πήρε Έκανε τον πούτο σου. Ναι. Ναι. Με άγγελο Αναστασιάδη. Ναι. Αυτό κάτι δείχνει. Ναι. Τον κέρδισε δηλαδή. Τον κέρδισε. Ναι, μετά, και μετά από αυτό όλο άρχισα να βλέπω γενικότερα κι εγώ τη σχέση προπονητή-παίχτη. Mm-hmm. Δεν έμπαινα κατευθείαν α, επειδή δεν σε βάζει, επειδή. Ναι. Ε, ο άνθρωπο. Κάτι βλέπει για να μην σε βάλει. Ο Ελευθερόπουλο είναι μια ωραία τάκα στη συνέντευξη που, που μα έδωσε. Ότι α, αυτοί που παίζουν, το βλέπει σαν προπονητή τώρα και το συνέκρινε πώ το έβλεπε και αυτό σαν παίκτη. Αυτοί που παίζουν παίρνουν τηλέφωνο με το που ανακοινώνει την δεκάδο προπονητή και λέει Παίζω. Και αυτοί που δεν παίζουν λέει Δεν με έβαλε. Μπράβο. <laughs> συμφωνώ, συμφωνώ. συμφωνώ έτσι είναι. Ναι. Συμφωνώ με χίλια. Αλλά δεν είναι έτσι. Ναι. Δηλαδή και εγώ μετά από αυτό που. Και αυτό ήταν ένα μάθημα με έναν κύριο Αναστασιάδη. Που έχω απίστευτη σχέση πλέον. Ε, κατάλαβα τη σχέση ε, παίχτη προπονητή. Παίχτη ναι. προπονητή ναι. Ε, πήρα αυτό το μάθημα από τον κύριο Αναστασιάδη. Καλό μου έκανε. Ε, και όταν ήρθα στην Τράβλιοσπορ, ξέρει, έγινε μεταγραφή, έγινε ντόρο εδώ στην Τουρκία. Αλλά δεν μπήκα στη διαδικασία. Πήγα στην Τράβλιοσπορ, πήρα φανέλα βασικού ναι. και τελείωσε. Μπήκα αλλαγέ, ξανά έμπαινα αλλαγέ. Αλλά στο μυαλό μου είχα όσε φορέ έμπαινα μέσα, εγώ έπρεπε να είμαι. Ο σιώπη που θέλω να είμαι. Ναι. Που ξέρω εγώ. Και θα βοηθήσω την ομάδα με το δικό μου τον τρόπο. Σιγά σιγά έμπαινα. Έχω παίξει βασικό, αρχίζω να παίζω τώρα βασικό. Πάντα κάποιο, ο κάθε παίχτη, είναι ένα κλειδί για την ομάδα. Στο όλο πλάνο που έχει σκεφτεί ο κάθε προπονητή. Ναι. Εγώ πλέον έτσι το βλέπω. Ναι. Στον Ολυμπιακό δεν έπαιξε πολύ. Έπαιξε μόνο με τον Χάση δύο φορέ. Με παρτιζάν εκείνα τα παιχνίδια που είσαι βασικό μάλιστα στη Σερβία, μια μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού και μάλιστα σε πολύ εχθρικό έδαφο έτσι παρτιζάν. Για να σου πω πώ έπαιξε εκείνα τα παιχνίδια. Για πε πώ έπαιξε. Ο Χάση ε, γενικά του άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Και στην προετοιμασία είχα κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Αν και δεν είχα στο μυαλό μου εγώ ότι θα μείνω στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Γιατί είχα πάει και μια πιο πριν, πιο μικρό βέβαια. Mm-hmm. Αλλά ήμουν πιο έτοιμο εκείνη τη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Τέλο πάντων είχα παίξει και στα φιλικά. Με ψι, ψι, ψιλοέψινε ρε παιδί μου ο Χάση και τυχαίνει να μην, ε, να μην έχουμε στόπερ και να περνάει το Ρωμά ως στόπερ σε εκείνο το μάτς. Ναι. Ναι. Δύο Ρωμά. μέρες πριν το μάτς, όλα τα παιδιά είναι στη γωνία, κάνουν διατάσεις, έχει τελειώσει προπόνηση και μου λέει, έλα εδώ. Και με παίρνει και πηγαίνουμε στο κέντρο του γηπέδου. Μου λέει, κάτσε, κλαδόν. Τι κάνει λέω. <laughs> Βγάζει ένα μπλοκάκι. Πέσαι και παίρνει. Βγάζει ένα μπλοκάκι και μου λέει, ξεκινάς μέσα στην Παρτιζάν. Τρελάθηκα εκείνη την ώρα. Λέω, εδώ είμαστε. Είναι η ευκαιρία. Ναι. Ναι. Μία μέρα πριν φύγουμε, αυτό έγινε δύο μέρες πριν, ναι, όχι τρεις, την επόμενη μέρα. Την μεθεπόμενη φεύγουμε. Την επόμενη μέρα κάνουμε προπόληση και σε μία φάση τέλος πάντων στο, στο διπλό, εγώ γυρίζω στον Αστράγαλο. Oh. Πάω να κάνω μεγάλη πάσα, ξεκολλάει το χορτάρι και γυρίζω όλο στον Αστράγαλο. Και δεν ήταν ότι ήταν μόνο ο Αστράγαλος, έπιασε και στο πλάι περώνει, δηλαδή. Άκουξα εγώ εκεί μέσα κρακ κρακ, τρία κρακ, Σέρν, να σέρνουμε στο χορτάρι και να λέω το φορτούνι. Αδερφέ, το σπασα, το σπασα, αδερφέ, το σπασα, 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 το σπασα. Έρχεται ο Χάσι, πριν το Χάσι, απ' την άλλη πλευρά. Έρχεται ο Χάσι, σήκω μου λέει. Σηκώνομαι, πηδάω εγώ λίγο, έτσι το δοκιμάζω. Δεν με ενοχλούσε, ήταν ζεστό. Mm. Τέλο πάντων, έρχεται ο γιατρό ο Θεό και μου λέει, θα κάνω μαγνητική. Του λέω μαγνητική δεν θα κάνουμε. Θα, πάμε, του λέω, θα πάω έτσι στη Σερβία. Δεν ήθελα να κάνω μαγνητική να δω τι έχω. Γιατί φοβόσου γιατί... να τι θα βγάλω. Όχι, γιατί λέω είναι η μοναδική μου ευκαιρία στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει άλλη. Δεν μπορεί να. Γι
σε όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού, στη δίκη σε όλου, τι μπορούν να κάνουν. Και λέω είναι ευκαιρία μου, τέλο. Δεν θα κάνουμε τουλεμαγνητική. Τελειώνει το μάτζ, κάνουμε ό,τι θε του λέω. Πάμε παιδιά στο μάτζ, είμαι στο ξενοδοχείο. Που το έχουν δέσει εκεί πέρα. Ο Φορτούρη στο κρεβάτι και εγώ έκανα αλματάκια. Μόνο <laughs> πριν το μάτζ, παιδιά, μέσα στο ξενοδοχείο, πριν φύγουμε για το γήπεδο. <laughs> μου λέει τι κάνει, τι κάνω του λέω ρε. Δεν <laughs> το νιώθω του λέω. Είναι <laughs> το πόδι μου. <laughs> Πάμε παιδιά στο παιχνίδι και βα... του λέω τρει ενέσει. Τρει ενέσει θέλω. Ξυλοκαίνει, <laughs> ναι, ξυλοκαίνει δύο, μία βολταρέ. Τρει ενέσει. Του λέω τρει ενέσει, δεν θέλω να νιώθω το πόδι μου. Δεν θέλω, δεν θέλω να νιώθω καθόλου πόνο. <laughs> εγώ προσωπικά, όπω πολλοί ποδοσφαιριστέ. Ε, έχουν κάποιο φόβο σε, σε κάποιου τραυματισμού. Δηλαδή, έχω παίξει με θλάση κομμένο όλο το μη, τον τυρακέφαλο, όλο και έβγαλα 90 λεπτό και δεν είχα θέμα. Ναι. Με αστράγαλο δεν μπορώ καθόλου. Ναι, γιατί βάζεις, θες να βάζει τι κόντρε. Μπράβο, ναι, κόντες, ναι, 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 δεν θέλω να έχω καμία ενόχληση. Ναι. Παιδιά, βαράω τι ενέσει τέλο πάνω, βγαίνουμε στο γήπεδο, την το γήπεδο, τρελαίνουμε εγώ με την ατμόσφαιρα, τρελαίνουμε και λέω: Εδώ είμαστε. Ξεκινάει το παιχνίδι, να, να με πονάει το γιατί δεν έχει πιάσει ένεση ακόμα. Κάνω λάθο, πάσα στο τέταρτο λεπτό και φεύγω με χίλια για να μην φύγω στην κόντρα. Mm. Κίτρινη κάρτα στο τέταρτο λεπτό. Oh. Στο τέταρτο λεπτό και. Τέλο πάντων, μετά πάνε καλύτερα τα πράγματα. Ωραία, mm. αυτά είναι. Oh. Πάνε καλύτερα τα πράγματα και στο δεύτερο ημίχρονο. Κατακλυσμό. Στο δεύτερο ημίχρονο. Mm. Μου διάζει το πόδι, δεν το νιώθω. Κάνω μπατσάρα mm. και yeah. κερδίζουμε ένα-τρία. Με μενή και χμπαίνει και τέτοια. Ναι, ναι. Μπαίνει σε φοβερή κατάσταση. Ναι. Λοιπόν, ε, θέλω να πάω σε μια υπόθεση η οποία ε, απασχόλησε αρκετά. Δηλαδή είναι η ιστορία της μεταγραφής σου. Ε, Ποια μεταγραφή. Η ιστορία εκείνο το καλοκαίρι που λες ότι λες, υπάρχει η, η, τα σενάρια για τη Λέχ Πόζναν τότε και αφήνονται οι πόνοιες από τον Ολυμπιακό ότι εσύ το κάνεις αυτό σε συνεννόηση με ΑΕΚ και Ουζουνίδη και γενικά τρως μια επίθεση με τα κόκκινα μου μου. Ναι, ναι, ναι. Φουλ επίθεση. Μάλιστα ακραία επίθεση και γράφτηκαν όργια. Δηλαδή τα βρήκατε δημοσιεύματα. Ότι, ότι, θα, ότι θα σκόψει την μπάλα ολυμπιακό, κατάλαβα τι πα να κάνει. Και υπάρχει μάλιστα και, και πώ του, του. Το οποίο δεν αναφέρει το ονομαστικά σε σένα. Πώ του κύριου Καραπαπά, το οποίο περίπου είναι για σένα. Λοιπόν, εκεί πώ το, το έχει εισπράξει όλο αυτό. Δηλαδή πώ. Τι έχει γίνει βασικά. Και ε, τι... ε, εκεί. Καταρχά, να πω τη δικιά μου πλευρά. Τότε, όπω ξέρει, εγώ αντιδράω συναισθηματικά για αυτά. Με το μυαλό το τωρινό, δεν θα αντιδρούσα έτσι. Ναι. Τι θέλω να πω. Ο Ολυμπιακό, από ό,τι κατάλαβα εγώ, και λογικό είναι, επειδή είμαι παιδί από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού στην ουσία, δεν του άρεσε γιατί εγώ μίλησα με τον Μάρτι και του είχα πει ότι θέλω να φύγω στο εξωτερικό. Η πρώτη χρονιά του Μάρτι. Κάτσε Η πρώτη χρονιά του Μάρτι. Δεν σε υπολόγιζε όμω. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν... Ήτανε... Του μίλησε και του είπε: Με υπολογίζει, δεν με υπολογίζει, εγώ θέλω να φύγω. Αυτό το είπε. Όχι, πήγα στο γραφείο και του ναι. είπα ξεκάθαρα. Του λέω: ε, Κόρ, του λέω. Ε, επειδή τότε είχε έρθει πρόταση στον Ολυμπιακό, αλλά ναι. ο Ολυμπιακό δεν είχε απαντήσει στην πρόταση. Και είχα μιλήσει Α, στον κόρ. Απ' τη λέξη πώ να. Ναι, και είχα μιλήσει στον κόρ και του είχα πει ότι. Εγώ εντωμεταξύ το είχα κάνει όλο αυτό γιατί δεν πίστευα ότι θα παίξω στον Ολυμπιακό. Ναι. Δεν το πίστευα. Ναι. Και λέω να κάνω το επόμενο βήμα, ενώ έχω πρόταση στο εξωτερικό, να δω πώ είναι και να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Ναι. Και να δω μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Ωραίο άλλο, έκατσε εδώ μέσα. Ναι, ναι, ένα έκατσε εδώ. Κάτι μυστήριο έχει αυτό το βλέπω. Τέλο πάντων. Επειδή μάλλον του ενδιαφέρει αυτό που θα πει τώρα για τον Ολυμπιακό. Ναι, πάω, μιλάω στο Μάρτιν ξεκάθαρα, ο άνθρωπο που μίλησε πολύ, πολύ ωραία. Ειλικρινά, ναι. ναι, πολύ ωραία. Και ξαφνικά τέλο πάντων βλέπω κι εγώ όλα αυτά που γίνονται. Ξαφνικά δεν ήξερα τίποτα. Είμαι στου κομμένου του Ολυμπιακού. Προσπαθώ να κάνω εκεί υπομονή, αλλά θέλω να πω για μέχρι εδώ που συζήτησα για τα πράγματα πώ πήγανε. Ο Ολυμπιακό, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, τότε δεν μπορούσα να το καταλάβω. Δεν του άρεσε γιατί ένα παιδί από τι Ακαδημίε, το Αντασπλάνα, του θέλει να φύγει. Ναι. Εγώ ναι. Αυτό, αυτό αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή. Άρα δεν υπήρχε κάτι σκι... σκιώδε, δηλαδή. Δεν υπήρχε κάτι σκοτεινό ότι η ΑΕΚ από πίσω για τη λεφτά. Όχι, 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 όχι. Ούτε καν είχα μιλήσει εγώ με τη ΛΑΕΚ. Με τον Ζουνίδη και όλα αυτά που λέγανε. Ούτε, ούτε με τον Ζουνίδη. Απλά με τον Ζουνίδη είχα βρεθεί το ίδιο καλοκαίρι στο γάμο του Τσιρίλο. Ναι. Και ξέρει, φιλικά. Ε, καλά, ναι, ναι, ναι. ναι. Υπήρξε κάθε πρόταση του Λεφ Πόρσταν που εγώ δεν έφυγα γιατί πολύ απλά ο Ολυμπιακό δεν ήθελε. Και εννοείται πω ε, όπω είπα αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν του άρεσε. Που εγώ ζήτησα να φύγω.
Κάτσε ρε φίλε. Άρα δεν κρατάς κακία. Όχι, όχι καμία. Εννοείται. Μα ναι, ο... Ένα περιουσιακό στοιχείο θα το έβλεπε στο Ολυμπιακό. Θέλω εγώ να το έχω και δεν μπορώ να το αφήσω τόσο εύκολα. Ναι, ξεκάθαρα. Και εγώ, άμα πρώτο στο Ολυμπιακό, το ίδιο θα έκανα. Θα έλεγα. Κάτσε. Ρε. Είσαι τρελό, εμά βρήκε. Ποιο νομίζει ότι είσαι, ρε Ναι, ο αντίλογο Ζεμανόλη δεν είναι όμω ότι ο Ολυμπιακό. Οκ, okay, δική του είναι που λέει λόγο, ό,τι θέλει θα κάνει. Αλλά ο αντίλογο είναι ότι θέλει εσένα και άλλου να του δίνει γύρω-γύρω. Για να βοηθάει καταστάσει, να ελέγχει, ξέρω εγώ κτλ. Δηλαδή αυτό είναι ο αντίλογο. Κοίταξε, όπω οι περισσότερε ομάδε στην Ελλάδα α, δεν έχουν τον αριθμό των παιχτών του Ολυμπιακού. Ο, ο, λογικό είναι ο Ολυμπιακό να έχει το μεγαλύτερο, δηλαδή επαγγελματίε που παίρνουν του Ολυμπιακού πρέπει να έχει του διπλάσιου ναι. από όλου. Ναι, 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 ναι. Και λογικό είναι γιατί είναι, είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Η συνέχεια κοιτάει, βλέπει, παίρνει. Ναι. Στι ακαδημίε δουλεύει πάρα πολύ. Επίση και ένα άλλο αντίλογο είναι, sorry λίγο που σα ότι ο Ολυμπιακό μπορεί να σε ήθελε, αλλά δεν σε ήθελε τώρα. Μπορεί να ήθελε να σε δώσει δανεικό. Να πάρει παιχνίδια και όταν χρειαστεί να σε ξανακαλέσει. Ναι, Αν έφυγε με τα γραφή, τελείωνε το παραμύθι. Ναι, ξεκάθαρα. Απλά εγώ, γι' αυτό σα λέω, σκέφτομαι διαφορετικά. Ήμουνα, δηλαδή, σκεφτόμουν, δεν σκεφτόμουν να κάνει και ήμουνα τη στιγμή όπω αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή. Ναι. Ευρασμού. Τώρα όμω, όπω το βλέπω, ε, ο Ολυμπιακό μπορεί να είχε ένα χιπλάνο για μένα, mm. όταν δεν, δεν το ήξερα. Και επειδή δεν το ήξερα τότε, έμπαινε στο μυαλό μέσα, Α, δεν με υπολογίζουν, δεν με κάνουν. Ναι. Και ήθελα να φύγω στο εξωτερικό. Ξεκάθαρα. Δηλαδή, ναι. έλεγα θέλω να φύγω στο εξωτερικό. Δεν θέλω να κάτσω άλλο στην Ελλάδα. Δεν μπορώ άλλο. Αλλά ο Άρης πώ προέκυψε και είπε ναι. Ο Άρης παιδιά. Α πάμε τώρα στη. Ναι. Γιατί νομίζω το, το κλείνουμε το θέμα ναι, του Ολυμπιακού. Ναι, 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 ναι. Έτσι, ναι. έτσι στην ουσία ναι. έκλεισε. Και στέλνουμε και χαιρετίζουμε μα τον Κώστα τον Καραπαπά, το φίλο μα. Εννοείται, τα φιλιά μα. Τον έχουμε κάνει και ωραία συνέντευξη να τη δει. Άμα δεν την έχει δει, τι έχει δει όλε. Ε, σχεδόν όλε. Ναι. Ναι. Αυτή την έχει δει, τη δει. Σόρι να πω τον Καραπαπα δεν την έχω δει, θα τη δω σίγουρα. Με Άρη θυμάμαι, αρχίζουν βγαίνουν ε, ε, στα site ότι ο Σιώπης υπογράφει στον Άρη, αρχές Αυγούστου. Ω, δεν έχω μιλήσει με κανέναν Άρη. Ναι. Λέω, τι λένε ρε. <laughs> Μετά από 15 μέρες, φέρνω το manager μου. Ναι. Να λένε, ανεβαίνεις στη Θεσσαλονίκη. Τέτοια. Ναι. Του λέω ρε, τι γίνεται. Ξέρουμε ρε. ρε. <laughs> Εμάς βρήκανε, δεν <laughs> του λέω ρε. Εγώ δεν πάω πουθενά, του λέω. Δεν πάω. Δεν... Ελλάδα δεν μένω, του λέω. Ναι. Έτσι του λέω. Ναι. Δεν πάω στον Άρη, δεν μένω στην Ελλάδα. Ναι. Όχι, μου λέει, τίποτα. Μου λέει. Δεν ασχολείται. Δεν ασχολείται. <laughs> Παιδιά, 20 Αυγούστου με παίρνει τηλέφωνο. Ναι. Έλα, βρεθούμε. Μου λέει. Πάω να βρεθούμε. Του λέω, μην μου πει για Άρη. <laughs> μην μου πεις. Θα μου αφήσει να μιλήσει. Έτσι ξεκινάνε όλε τι σχέσει αγάπη από, ε, από το μίσο. Ναι, έτσι ακριβώ μου λέει. <laughs> δεν ήταν μίσο. Όχι, ήταν πλάκα, ένα... από το... ναι. Ναι. Δεν ήθελα ναι. παιδιά να μείνω Ελλάδα. Ναι. Δεν ήταν ο Άρη το πρόβλημα. Ναι. Μπράβο, ναι. Δεν, δεν ήθελα ναι. να μείνω Ελλάδα. Να μην σα το πω λίγο. Μίλησε ναι. εκεί, μου είπε δύο-τρία πράγματα. Με έπεισε. Ναι. Με έπεισε. Εν ολίγη. Κάνω ραντεβού με Καρυπίδη. Με Κάρι. Έχει μετά με Κάρι μετά το ραντεβού. Κλείσαν όλα. Δηλαδή έγινε μεταγραφή, ανέβηκα πάνω. Μετά είναι τεράστιο το story ναι. στον Άρη. Δηλαδή είναι ένα ναι. χρόνο παιδιά που εγώ έχω συναισθήματα για μια δεκαετία τώρα. Πώ γίνεται αυτό το πράγμα, Πώ πώς, πώς ναι. εξηγείται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί είναι μια χρονιά για τον Άρη που δεν κατάφερε κάτι τρομερό. Ενώ, okay, ενώ βγήκε στην Ευρώπη, αλλά έχει ξαναβγεί στην Ευρώπη. Δεν είναι κάτι δηλαδή που δεν πήρε Α... το κύπελο, α πούμε. Δηλαδή, πώς... Απλά πιστεύω για τον Άρη, επειδή ήταν τέσσερα πολύ δύσκολα χρόνια. Ναι, οκ. Okay. Και έρχεται μετά από αυτό, ναι. βγαίνει σε Ευρώπη, είσαι ενεργό, παίρνει. Παίρνει ντέρμπι στην Nike. Θα μπορούσε, ρε παιδί μου, να έχει πάρει και κάτι καλύτερο μέσα στον πάγο. Παίρνει το χ. Βλέπουν ε, την ομάδα του εκεί, ρε παιδί μου, ότι είναι. Δεν έχει αφοβηθεί τίποτα. Ήταν καλή, ναι. ναι. Δεν έχει αφοβηθεί τίποτα. Είναι και το πόσο συμπεριφέρει το κόσμο, που, που είναι έτσι πιο παθιασμένο μαζί σου. Δηλαδή... Όχι, τώρα μιλάω στο γενικό κομμάτι. Α, προσωπικά, ναι. προσωπικά είχα και πολύ δύσκολε στιγμέ στον Άρη. Πολύ δύσκολε στιγμέ. Mm. Όπω εκείνο τότε με τον Πανετολικό, που ανοίγω yeah. τα πόδια, yeah. το συζητήσαμε. Yeah. Yeah. Με τον αναγνωστό βλέπω τρεματοφύλακα. Με τον αναγνωστό βλέπω τρεματοφύλακα, ναι, αναγνωστό. Μα έχει πει και την ιστορία ο Ρωστόπουλο. Γιατί τον έχουμε κάνει συνέντευξη. Ναι, με κύριο Νέκα. Τον έκανε μαζί στον Ιωνικό. Γυρνάει και σου λέει: Ρεμανόλη. Έτσι ακριβώ. Να γυρίσει, γίναμε. Και το μεταξύ, να το πούμε και πώ έγινε. Κόρνερ. Τσάφο ματίγια. Κόρνερ, ξανά. Τσάφο δεν ζήσει. Εγώ εκείνη την ώρα δεν ήμουν πολύ ψυχολογικ
Έτσι, έτσι, εκείνα, δηλαδή τα δευτερόλεπτα, εγώ σκεφτόμουν έτσι μέσα μου. Ναι. Λέω, θα πάει μέσα, λέω. Λέω, θα την αφήσω, λέω, πάει out, λέω, χτυπάει δίχτυα. <laughs> και την αφήνω. <laughs> και μια που κάνω έτσι, βλέπω, χτυπάει στήθο ένα γοστό που παίρνει μέσα. <laughs> Εκείνη την. ήθελα να φύγω από το γήπεδο. <laughs> Ούτε προπόνησα να μην την ξαναπατήσω, ρε, γενικά. <laughs> Λύστε μου το συμβόλαιο. <laughs> <laughs> ναι, ρε, τέτοια φάση. Λύστε μου το συμβόλαιο. Λοιπόν, <laughs> σίγουρα σου στείλαν ότι στημένο, στήθηκε και τέτοια. Ναι. Παιδιά, πάρα πολλά. Ναι. Άκουσα πάρα πολλά και επειδή ναι. εγώ δεν είχα συνηθίσει σε τόσο κλειστή κοινωνία όπω είναι η Θεσσαλονίκη. Ναι. Και δηλαδή, ό,τι γίνεται, το αφουγκράζει κατευθείαν. Όλα στα αυτιά σου. Όλα. Όλα στα αυτιά σου. Πέρασε εκείνο ο μήνα πολύ δύσκολα που ήμουν σπίτι. Παραγγελία delivery φαΐ. <laughs> delivery καφέ στο μπαλκόνι. <laughs> Όλα σε delivery. <laughs> δηλαδή μόνο delivery και προπόνηση δεν ήταν, κατάλαβε. <laughs> Απίστευτο. Κο, κόκκι εσύ. Κόκκι εσύ. Mm. Συνδυάσαμε τη συνέντευξη που είχαμε κάνει με τον κόκκι. Α, ναι. Κόκκι, <laughs> κόκκι εσύ. <laughs> κόκκι εσύ. <laughs> κόκκι εσύ. Έτσι ακριβώ. <laughs> και παιδιά είναι το μάτι ξανάθη μετά. Μετά τη λιβαδιά έχουμε χάσει. Έχω έρθει εγώ από ένα τραυματισμό τέλο πάντων 10 ημερών. Χάνουμε στη λιβαδιά. Και πάμε ξανά. Χαρακτηριστικά βγαίνουμε στο ζέσταμα. Τότε ο κόσμο του Άρη έβραζε, ρε παιδί μου, έβραζε και κατά σε όλου μα. Νομίζω είναι το μάτι που μένει ο Παντελήδη ουσιαστικά. Δηλαδή ήταν αυτή Ναι, που είχε βγει παντού ότι θα φύγει και τα λοιπά. Πάμε ξανά, παιδιά. Βλέπω 3.000 Αριανού στο πέταλο. Ε, λέω πάει, την βάψα. Αντί να βρει το εικόνα. Έτσι δεν φεύγουμε από εδώ σε κανένα. Λέω την βάψα. Γιατί. Οι εμφανίσει μα ήμασταν πολύ κακοί. Εγώ, ναι. εγώ δεν είχα. Δεν ήμουν αγωσιόπη, ρε παιδί. Ναι. Δεν ήμουν, δε. Ψυχολογικά πολύ ντάκι. Είσαι ντεφορμένο, ρε παιδί, εντάξει, ναι. Ναι, δεν ήμουν αυτό που ήθελα να βλέπω εγώ, κατάλαβε. Ναι. Αλλά έχω αυτογνωσία, θα το πω, δεν έχω ναι. θέμα. Και. Παιδιά, κάνει μια ομιλία επική, παντελήδη. Αγέλα, ρε. Ναι. Επική ομιλία. Επική. Πε ένα-δυο, δηλαδή που είπε. Επική. Τίποτα σαν να έλεγε, ρε παιδί μου. Που... Παρόμοια ομιλία έχει κάνει και ο Ζωνίδη. Δηλαδή σε κομβικό σημείο στον Πανιόνιο, που ή θα φεύγαμε για Ευρώπη ή θα φεύγαμε προ τα κάτω. Ναι. Ήταν τότε. Και το ίδιο ήταν και με τον Άρη. Αυτέ οι ομιλίε τι περιέχουν, δηλαδή ποιε είναι οι λέξει τρίγκερ που Το πάει πιο σε πολύ, κάνουν... ρε παιδί μου, συναισθηματικά. Το πήγε πιο πολύ συναισθηματικά. Να βγάλουμε την προσωπικότητα, ρε παιδί μου, αυτά τα μάτια μένουν κτλ. Ναι. Και στο πάει να παίξει γι' αυτόν. Εμένα, αν μου πει προπονητή τέτοιο πράγμα, μόνο γι' αυτό να παίξω. Παίξτε για μένα, δηλαδή για να μην φύγω. Κρατήστε ναι. με, α πούμε αυτό. Ναι, αλλά ο τρόπο που στο δίνει, ρε παιδί μου, ναι. δεν σου λέει. Παίξε για μένα μη φύγω, μη χάσω το ψωμί μου ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Σε παρακαλώ. Δεν είναι τέτοια φάση. Αλλά ο τρόπος που το λέει και άμα μου το πει έμαν προπονητής, αλήθεια σου, δεν με νοιάζει τίποτα. Θα παίξω για τον προπονητή. Θα τα δώσω όλα. Να σου πω, Μανώλη, αυτό το προφίλ σου εκείνη το καλό, το δεξί. Και τα δύο είναι χάλια, δεν βλέπω. Σπασμένη μύτα από λιβάγια, ε. Από λιβάγια. Α, για πες μας ιστορία. Θα την πω, περίμενα να τελειώσω αυτή. Έχω, αυτή η ιστορία θα ναι. μείνει έπος. Ε, λοιπόν, να πω κάτι. Ο, τι έχει ο Άρης και πάρα πολλοί παίκτε που έρχονται έστω και για λίγο διάστημα δένονται με την ομάδα. Τι έχει, δηλαδή αυτό το σημαντίο, τι σου έβγαλε και δέθηκε. Γιατί κακά τα ψέματα νιώθει ρε παιδί μου, δηλαδή θα κάτσει να δει το μάτι του Άρη. Όλα, όλα ναι. τα βλέπω. Ναι. Το Άρη. Ε, εγώ δέθηκα πιο πολύ πιστεύω με τον Άρη. Είναι και ο τρόπο όμω του στυλ μου, κατάλαβε. Ο τρόπο αγωνιστικό. Τώρα το πώ δέθηκα και αλήθεια σου λέω, νόμιζα ότι έχω παίξει τον Άρη 10 χρόνια όταν τελειώσει η χρονιά. Ναι, Όλη ναι, αυτή ναι, ναι. η αγάπη που πήρα, δηλαδή όση αγάπη πήρα, όση, όση αγάπη έδωσα εγώ στον κόσμο, ναι. πήρα 100 φορέ περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. 100 φορέ. Και ήταν όντω αληθινό, γιατί βγήκα τότε ναι. που είχα κάνει μια συνέντευξη στι αρχέ, ήταν πρώτο γύρο, που έλεγα θα ανέβω κάγκελα κι αυτά. Ναι. Παιδιά. Ναι. Για να φανταστείτε γιατί έγινε αυθόρμητα τότε που ανέβηκα πάνω. Ναι. Ούτε ε, είχα στο μυαλό μου, άμα μπει το πέναλτι θα πάω στα κάγκελ τίποτα. Γιατί δεν ήξερα καν στο πόσο, στο πόσο είναι σε πιο λεπτό. Δεν ήξερα ναι. το μάτι. Φαντάζω εγώ πάει εκεί πάνω και άμα δεις όταν γυρίζω από τον κόσμο, εγώ φεύγω προς τη σέντρα και με πιάνω ματέο μαζί με τον ε, Μαρτίνες και μου λένε πού πας. Ναι. Ε, τελείωσε. Ναι. Δηλαδή, <laughs> δεν είχα αίσθηση εκείνη την ώρα, από την όλη την αρρώστια που είχα. <laughs> δηλαδή. <laughs> Έφυγα ευθεία και το ζούσα. Δηλαδή, καθόμουν εκεί πέρα και. Εντάξει, ήταν το πρώτο γκολ γι' αυτό κυρίω. Παιδιά, δεν ήταν καν το πρώτο γκολ. Ήταν η στιγμή γιατί. Και όλο αυτό που είχα το συναισθηματικό με τον Άρη και τον κόσμο βγήκε στον Άρη. Δεν υπήρχε. Δεν ήταν καλύτερο δώρο εγώ να έχω να το λέω στα παιδιά μου. Δεν μπορούσα να ζήσω. Και ήταν και το τελευταίο σου μάτσο με τον Άρη. Τελευταίο μάτσο. Χάνει και πέναλτι εκείνη την. Χάνω, να
και γυρίζει τη μάμα ένα μεγάλο σε ηλικία. Γυρίζει και μου λέει: Μανώ, δεν πειράζει, θα το βάλει. Και γύρω και του λέω: Αφού δεν έβαλα και αυτό, τελείωσε. Αν έχει διάλογο με την κυρία, αν έχει διάλογο. Έλεγε Παπαδόπουλο. Τελευταία αγωνιστική ήταν. Και λέω: Εντάξει, δεν θα ξαναμπεί. Ε, και έγινε, παιδιά, έτσι όπω έγινε. Δηλαδή, έγινε για να γίνει, ρε παιδί μου. Για να γίνει. Αλλά φαντάζομαι γιατί και ο κόσμο φώναζε να το σουτάρει εσύ. Δηλαδή, ενώ υπήρχε στο κλίμα να γείπε ότι σε υποσύριζε να το βάλει. Φουλ, παιδιά, και στο πρώτο. Άλλο που εκείνη δεν μου το έδινε. Α, δεν σου έδινε. Έλα, ρε. Το δεύτερο. Μου έχω φάει στο πρώτο. Δεν σου έδινε. Παιδιά, έχει πιάσει την μπάλα. Εδώ ο Ματίγια ήρθε και είπε: Δώσε το ρε. Ο Μαρία δίνει την μπάλα. Που δεν δίνει μπάλα σε κανέναν. Ναι, δεν τη δίνει. Ήρθε και είπε: Δώσε το. Και μετά μου κάνει και μούτρα στο μήχανο. Ο Τιγκίνη. Για τα νούμερα του. Ε, σίγουρα. Αλλά μετά έβαλε και γκολ και ασίστ. Του λέω: Είδε που με έκανε. Ποιο ήταν ο κολλητό σου στον Άρη, για να το κλείσουμε το. Ποιο ήταν ο κολλητό. Κωνσταντινίδη, Βαλεριάνο. Αλλά μετά ο Βαλεριάνο τέλο πάντων ε, είχε και τη μικρή. ξέρει, οικογενειάζει λίγο ναι. διαφορετικά. Εγώ με τον Κωνσταντζα ήμασταν ελεύθεροι. Ναι. Με Κωνσταντζα. Ναι, οργώνατε. Ναι, ναι. ναι. <laughs> λοιπόν. Ε, Κα, περίμενε, ναι. να πει την ιστορία με το Λιβάγια. Ναι, ναι Λιβάγια, ναι, ναι. ναι, ναι. Λοιπόν, η, η ιστορία με Λιβάγια μπαει στοίχημα είναι αυτή η ιστορία. Παιδιά, ε, μέσα στη Νέα Σμήνη, πανιόνιο ε, ΑΕΚ, τρώω το αγκονίδι, πέφτω κάτω, εγώ δεν ξέρω τι γίνεται καν. Με βγάζουν έξω mm. και επειδή πρέπει να μπω γρήγορα, yeah. φεύγαν αίματα και τα λοιπά, έρχεται ο Δάρα. Yeah. Και έχουν μαζευτεί εκεί φυσιοαπευτέ και αυτά. Και, κα... και κάνει σε μια φάση yeah. με το σειραπτικό τώρα, ε! Κρά! Και μου το ρίχνει από κάτω και λέει. Όχι, oh, δεν έπιασε. Ρε Θάνο, δεν βλέπω, ρε! <laughs> μου κρύβεται το φω. <laughs> ρε γιατρέ, το λέω. <laughs> και μου χώνει και τη δεύτερη σωστά. Και το ίδιο βράδυ, παιδιά, όσο έθρεφε, αυτά μπαίναν mm. μέσα. Μη σα τύχει, παιδιά, ποτέ. Το κεφάλι μου είχε γίνει καζάνι, πήγαινε να σπάσει. Τι λένε. Πήγαινε να σπάσει. Ο άνθρωπο δεν έβλεπε, είχαν μπει όλοι εκεί και με το που το λέω. Τι γίνεται, που το έχει βάλει, ναι. Ότι σειράψε το στόμα, κατάλαβα. Λέω, τι γίνεται. Σίγουρα όμω μετά από αυτό κάποιοι σου είπαν τώρα θα στρώσει η μύτη σου. Δηλαδή τώρα χάλια ήταν τώρα θα στρώσει. Παιδιά, όλοι μου λέγανε θα κάνω πλαστική. Και πάω και πάω και μου λέει, έχει σπάσει λίγο, μου λέει. Αλλά μου λέει από αναπνέσει αυτέ πώ είσαι. Το λέω μια χαρά. Και τα ψά έτσι. Ο Λιβάγια σου ζήτησε συγγνώμη κάτι, σου είπε. Όχι. Όχι. Πού ρε, ούτε το κατάλαβε αυτό ότι ναι, να... ναι. μου έκανε αυτό που μου έκανε. Ναι. Γιατί ήταν πάνω στην κίνηση, εγώ έσκυψα και μου τυχόνι καλά. Ναι. Λοιπόν, κουιζάκι. <Ρι> Γιατί έχω κουιζάκι για όλου. Για να το κλείνουμε και σιγά σιγά. Τα κουιζάρα, κουιζάρα. κουιζάρα. Με ποιε ομάδε έχει μόλι δύο νίκε σε 13 μάτια στην Ελλάδα. Δηλαδή 13 με τη μία, 13 με την άλλη. Την έχει κερδίσει τη μία δύο φορέ, την άλλη επίση δύο φορέ. Δηλαδή σε πάνε, σε πάνε τρένο. Με πάνε τρένο, ε. Έντεκα ναι. ή όχι, έχει και σε πάνε. Όχι, έχει και σε πάνε. Του έχει κερδίσει δηλαδή σύνολο τέσσερι φορέ. Δύο τη μία, δύο την άλλη. Τέσσερι φορέ. Σε 13 και 13. 13 και 13, 26 μάτς. Σε 26 μάτς, 4 νίκες. Παντολικός. Εσύ τα θυμάσαι, έλα. Τριπολί. Τσουκ. Αεκ. Ε, 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 Τσουκ. Ζόγκ. Καλά το κάνεις, ε. Ξανά κάνω λίγο. Πάλι λάθος θα κάνω, να ξέρεις γι' αυτό. <laughs> Πάω. Η μία είναι ο Πάω. Τι λες, ε. Έχεις 2, 4, 7. Έχεις 7 ήτες, 4 σοπαλίες, 2 νίκες. Ναι, γιατί... Δύο νίκε εντό με πανιόνι πρέπει να ήταν. Και δύο. Η μία τη θυμάμαι και μία τη θυμάμαι. Με τον Άρη νομίζω ότι δεν κερδίσει και τη χρονιά. Με τον Άρη Σοπαλία, Ισοπαλία Κύπελο. Χάσαμε εντό. Και η άλλη ομάδα. Άλλη μία είναι. Έχει μία ήττα λιγότερη, αν θα σε βοηθήσω εκεί. Έχει έξι ήττε. Πέντε Ισοπαλίε, δύο νίκε. Εγώ είμαι αλλού τώρα. Είμαι σαν τον Τικάπριο στον Τιντανικό, θα θυμάσαι. Όχι αυτό, όταν πεθαίνει μετά. Ε, ε, Λαρισά, δεν δίνει λίγο χέλ, μεγάλη ή μικρή. Μεγάλη. Το Α, βοήθεια, μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Τη βοήθεια του κοινού. Παναθυναϊκό. Παναθυναϊκό. Δύο, πέντε, έξι. Δύο. Πόσε ασίστε έχει στην καριέρα σου. Εύκολο είναι αυτό, το ξέρω και εγώ. Το και στι προάλλε. Α, έξι είπε. Έξι. Οι τέσσερι με την αλάνια. Ναι. Και οι άλλε που είναι. Οι άλλε είναι άλλε δύο. Κάπου, νομίζω εύκολο θα είναι να τι σκεφτεί. Ε, ο ξάδερφο με μία τον κόλ. Η μία τη θυμάμαι, η μία είναι με το γιατί δεν ήταν τι προάλλε. Που τα ψάχνα, η μία είναι με τον Άρη με στην Τρίπολη. 
που κάνει νομίζω. Α, το κλέψουμε για τη μεγάλη ναι, σου. Ναι, την ναι, κοινή, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Η άλλη ε... δεν τη θυμάμαι. Είσαι, είσαι, είσαι τι ξάδερφο είσαι με τον κόλλο, Όγδο. Όγδο ξάδερφο με τον κόλλο. Α ελπίσουμε βέβαια αυτό που έβαλε. Και πέμπτο ξάδερφο με την assist. Δηλαδή, πε έχω έξι assist, ένα γκολ. Α ελπίσουμε αυτό τον κόλλο που έβαλε με τον Άρη και τον μνημονεύσαμε πριν να μείνει το τελευταίο. Ε, πάω για ρεκόρ γκίνε, παιδιά. Ναι, κοίτα. Πιστεύω ότι αν, αν είσαι. Είμαστε κοντά όμω, ήσασταν γουλίδε προχθέ. Ναι. Έκανε καλό σου τάκι. Έκανε καλό σου τάκι. Πολύ ωραίο ήταν. Το είδε το βάρκε απέναντι. Το έλεξε το βάρκε απέναντι, ναι. Αλλά εγώ όταν κάνω σου. Δεν θα σου το δίνανε ποτέ. Ούτε θα πήγαινα, ρε. Ε, τελευταία γνωστική, άμα πάρετε το πρωτάθλημα, του πει να σα αφήσουν να βάλει το πέναλτι. Α, δεν κατάλαβε. Τι, δεν έχει τέτοια. Έχω μιλήσει στο προπονητήριο. Α, ναι. Ένα μήνα μετά αφού ήρθα. Τέλο πάντων συζητάγανε εκεί, λέει ο Μπάκα, θα σα δείξω πώ έχει κοράρει, λέει ο Σιόπη. Α, για πες! Σε δεν με ξέρει τι λε το λέω. <laughs> θα σα δείξω, λέει, <laughs> και θα δείξει και το πρώτο πέναλ και το <laughs> δεύτερο. Έτσι ακριβώ. <laughs> <και> του... <laughs> Γιατί κάναμε κάτι πλαστατάκια σε μία μικρή στιούλα και του λέω: Εγώ δεν βάζω πέναλ. Και γυρίζω και πάω και του πιάνω πιάνω το μεταφραστή και του λέω: <laughs> Κόρτ, σου λέω: Άμα έχουμε πάρει επειδή μου το πρωτάθλημα, πραγματικά. <laughs> Τελευταία μου ανησυχεί και έχουμε πέναλ να το κάνω. <laughs> Έκλεισε. Έλα, δεν δώσε χέρια. Συμφωνήσατε. Εντάξει. Αλλά. Δύσκολα τώρα πάμε. Ναι. Εγώ πιστεύω θα, θα παιχτεί στο το τέλος, πρωτάθλημα. Ε. Ναι. Ναι, γιατί εδώ... Αν και έχετε με μεγάλη διαφορά. Μας. Έχουμε διαφορά, ναι. αλλά είναι... έχει πολλά μάτσα ακόμα. Ναι. Έχει πάρα πολλά μάτσα. Λοιπόν, να πω ένα πολύ ωραίο για τον Μανώλη. Δεν έχει αποβληθεί ποτέ, τουλάχιστον σύμφωνα με, το, με, το, με, το, με τα στατιστικά που βρήκα. Δεν έχει αποβολή από ό,τι είδα. Δεν έχει κόκκινη κάρτα ποτέ. Δεν έχεις. Απίστευτο ρε, είσαι Παιδιά, τόσο, είμαι... τόσο παθιασμένο, τόσο. Είμαι παίχτη που ποτέ. Aggressive πολύ δύσκολα θα κάνω ε, επικίνδυνο. Ναι, μαρκάρισμα. Ναι, μαρκάρισμα. Ναι. Δεν πάω ποτέ δηλαδή για να. Άρα ισχύει ότι όποιο όποιες... ναι. 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 κάνει κάτι μπορεί να το αποφύγει κιόλα. Δηλαδή. Ξεκάθαρα. Ναι. Το θε... ναι. Γιατί αυτό που πάει να κάνει στην ουσία το έχει πέντε δεύτερα πριν. Στο μυαλό σου. Στο μυαλό σου ναι. για να το κάνει. Καταλαβέ. Ναι. Δηλαδή μπορεί να, να το αλλάξει αυτό, να, να μην σκέφτεσαι αυτό. Δηλαδή το κάτι μαρκαρίσματα που βλέπουμε που λέμε που σου, σου πήρε την ψυχή. Είναι, είναι... και κάποια μαρκαρίσματα ναι. ας πούμε, που έχει γλιστρήξει πολύ και φεύγει τάκνηση και φεύγει με πολύ πιο μεγάλη ναι. δύναμη και δεν μπορεί να σταματήσει. Είναι κάποια, αλλά εγώ πιστεύω στα περισσότερα. Πάντω για μένα αυτό δείχνει ποιότητα, να ξέρει. Το ότι δεν, δηλαδή είσαι ένα τέτοιο αγκρέψη. Πε τα στον μπάκα αυτά λίγο. <laughs> Δώσ' μου λίγα credit. <laughs> λοιπόν, πόσε κίτρινε έχει. Δίνω δίνω σπέκια. Πόσε κίτρινε έχει την καρκέρα σου, μπορεί να θυμάσαι. Περίπου, στο περίπου. Θα σου δώσω απόκληση τρία πάνω από τρία. Όχι, α το πούμε. Νομίζω κάτι θα κάνω. Α Έξι, εδώ είμαι. 24. Είσαι πολύ έξω. Πολύ. Πολύ έξω. Άντε ρε. Κι εγώ πολλά μάτια τώρα για να. Είσαι πολύ έξω. 18. Όχι, είναι πολλέ περισσότερε. Α, είπα και εγώ. 40. Κι άλλο ανέβα. Α, έχω πολλέ. Σε κάθε μάτια. Πόσα μάτια έχει παίξει, βάλει και μια κίτρινη μέσα. Έχει πολλέ. Καλά, πώ γίνεται να έχει. Όχι, ε, όχι, εντάξει. Είπα, ε, ε, πώ γίνεται να έχει τόσε κίτρινε. Ε, εκεί είσαι. 53 κάρτε έχει. Τόσε κίτρινε δεν έχει πάρει κόκκινη. Δηλαδή, όταν... πε μου λίγο την τη ψυχολογία σου, όταν παίρνει την κίτρινη, μετά είσαι λίγο πιο ήρεμο. Όχι. Ε, ε, το έχω κάνει σε μάτ, αλλά. Ναι. σε ελάχιστα. Γιατί τα συγκεκριμένα μάτ μπορεί να πηγαίνανε. να είχαν πολύ επαφή. Ναι. Ναι. Να μα πιέζαν πολύ και να έκανα λίγο πίσω. Αλλά όχι, δεν το σκέφτομαι. Δεν το σκέφτομαι καθόλου. Απλά ξέρει ποιο είναι το θέμα. Δηλαδή, α πούμε, πέρσι, σε όλο το πρωτάθλημα είχα 6. Σαν 38 μάτσε, α πούμε, είχα 6. Ναι. Δεν είναι πολλέ. Όχι, ρε, γιατί θε που παίζει. Δεν είναι πολλέ. Ε, αλλά όταν θα φάω την κάρτα, δεν έχω πρόβλημα. Α πούμε, και τώρα, μέσα στην Πεσίκτα, ναι. πήρα κάρτα, μου έδωσε δηλαδή κάρτα, ε, χωρί λόγο. Α, ναι. ναι. Δηλαδή, φεύγουν στην κόντρα, μαζεύω εγώ την μπάλα και αυτό λέει. Έκανα εγώ φάουλ γιατί κρατηθήκαμε το χέρι, χέρι-χέρι. Ναι. Από μέσα το χέρι, ναι. το χέρι του ήταν μέσα στο δικό μου και κρατηθήκαμε χέρι-χέρι. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο μου έδωσε κάρτα. Ε, δηλαδή, Παρά το στο μάτσι δίνω... που ήμασταν προχθέ, δίνουν πολύ δύσκολα κάρτα. Για δηλαδή... συγκεκριμένα του ρεφερή. Ναι, ναι, εντάξει, δεν ξέρω ήδη τι. Δηλαδή, πολύ δύσκολα σφύρι, άφηνε μαρκαρίσματα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. ναι ήταν... ναι. Δεν ξέρω, έτσι είναι γενικά εδώ. Όχι, όχι. Είναι αναλόγω του διαιτή. Αλλά δεν έφαγα προχθέ. Τίποτα, τίποτα. Κύριο. Λοιπόν, ισχύει ότι ένα πουλάκι μου είπε ότι κάνετε κλίσει με του φίλου του Ρεσβάνη και τον Καθάριο. <laughs> Πού τα μαθαίνει, ρε! Και εσύ δεν μιλά καν. Δηλαδή, άλλοι ναι, μιλάνε μεταξύ του και εσύ δεν μιλά καν. Τι κάνει. Για ποιο λόγο δεν μιλά. <laughs> Παιδιά, ε, ότα
Ναι. Ναι, WL game. Ε, σε παίρνουν τηλέφωνο και τι κάνει. Με παίρνουν τηλέφωνο, ρε παιδιά, και εντάξει, τι ώρε που παίρνουν κατά τι 11 και. Άμα κοιμηθεί η γυναίκα και με το, ναι. το μωρό, μπα, ναι. εγώ πάω δωμάτιο, <laughs> κλείνομαι, λάπτοπ ναι. και παίζουμε παρεούλα, ρε παιδί μου. Ναι. Και με παίρνουν τηλέφωνο και ξαφνικά του βάζω εγώ, έλα ρε παιδιά, ναι. μιλάνε αυτοί και πετάει το ρηφάνι. Έλα ρε κλείστο, ρε κλείστο, ρε κλείστο, ρε κλείστο. Παιδιά, πραγματικά όταν βλέπω την οθόνη. Ωραία, ναι. δεν πάω να πέφτει βόμβα δίπλα. Δεν είναι τίποτα εκεί. Γιατί είναι παιχνίδι που δεν μπορεί να πάρει πάου. Ναι, ναι, ναι. Είναι online και είναι online. Ναι. Αλλά η είδηση που, που μα έδωσε ε, προχθέ είναι ότι ο καλύτερο από όλου αυτού του παίκτε είναι ο Ρότα. Ναι, είναι μαγικό. Ο Ρότα, ναι. ναι. Ο Ρότα είναι μαγικό, παιδιά. Ε, είναι είναι, είναι βραστό. Είναι, ναι. είναι πλάτινο, εγώ είμαι Silver ένα. Όχι, ο Νουμπίδη, δηλαδή, <laughs> στην κυριολεξία Νουμπίδη. Νούμποκλου, επειδή είμαστε και στην Τουρκία. Αλλά το έχω γυρίσει jungler, ναι. να το πούμε σε όποιου παίζουν που, πρέ... που παίζουν πολύ λόγο ναι, στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Να το πούμε. Ναι. Jungler και παίζω Βιέγκο. Και το όνομα είναι Παπαφλέστα 26. Όπα, όπου βρίσκεται. Παπαφλέστα 26. Όχι, δεν ξέρω τι τραπεζούνται. Λοιπόν, και το ίδιο πουλάκι που είναι ο Σπύρο Ορισβάνη. Αμιλήσατε. Ναι, ναι, ναι. Μα είπε. Εμεί πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε. Λοιπόν, μα είπε ότι έχει ένα θέμα με το κλιματιστικό, λέει. Παιδιά. Έχει άρρωστου, λέει. Εγώ επειδή είμαι ανοιχτό και τα λέω, δεν έχω θέμα. <laughs> αλάνια. Η Αλάνια, mm. όσο όμω είναι Αλάνια, έχει καλοκαίρι μέχρι Οκτώβρη. Mm. Η γυναίκα δεν κοιμόταν μαζί μου. Μα δεν γινόταν να κοιμηθεί μαζί μου. Είχα το ερκοντή σου στου 16. Τι λε, ρε. Κοστέ όσο κοστά. Στου 16. <laughs> Τώρα φαντάζω στο σπίτι, mm. εγώ. Η, η γυναίκα μου κοιμάται στο ένα δωμάτιο με τη μικρή γιατί δεν μπορεί να την αφήσει. Εγώ πάω στο άλλο δωμάτιο γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ μαζί του γιατί έχει πολύ ζέστη και κοιμάμαι ανοιχτό παράδειγμα. Έτσι όπω είναι αυτό. Κρύο. Ανοιχτό παράδειγμα. Έχω τραβημένε τι κουρτίνε. Είμαι άρρωστο, δεν μπορώ. Θα, παιδιά, το πίστε, δεν μπορώ. θα το πίστευα τώρα που το γνώρισα και καλύτερα και τον είδα και πώ παίζει και τον είδα και πώ συμπεριφέρεται. Είναι πο... Έχει μέσα του βράζερ φλόγα. 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 Άρα τώρα σε καλά δεν κρύωνει. Όχι, είμαι κομπλέ. Είμαι κομπλέ. Mm-hmm. Έχει φλόγα μέσα σου, γιατί το πιστεύει ότι είσαι ένα άνθρωπο που δεν μπορεί να κάτσει. Είσαι, είσαι, είσαι ακίνητο, υπερκινητικό. Φουλ. Ναι. Ναι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται καθόλου. Δηλαδή πάω στην καφετέρια, στο χωριό, ας πούμε, που ξέρω του πάντε και κάθομαι ε, πέντε λεπτά με του δικού μου, ναι. του φίλου και φεύγω ναι. σε όλα τα τραπέζια και αλλάζω τα τραπέζια. Ναι, σε όλα τα τραπέζια. Ε. <laughs> και μου λένε, Ελά, δεν ξέρω πάμε καφέ. Αυτό θα γυρίσει πάλι όλα τα τραπέζια. Άντε. <laughs> λοιπόν, μπάσκετ. Ναι. Βλέπει, γουστάρι, είσαι λεμπρονικό. Φουλ. Ναι. Γιατί. Καταρχά μου το κόλλησε το μικρόβιο αδερφό μου. Ο αδερφό μου πολύ πασχετικό. Παναθηναϊκό. Ναι. Από τι καλέ εποχέ που έλεγα. Κάτσε, ο μπαμπά Ολυμπιακό, ο, ο μικρό ναι, Παναθηναϊκό. Ναι, ναι. Αντίδραση. Έλα, ρε. Ναι. Ε, αντίδραση, όχι, γιατί τα ξαδέρφια μου ήταν άρρωστοι Παναθηναϊκοί. Ναι. Κόλλησε από εκεί τέλο πάντων και παρακολουθούσε. Μου το κόλλησε το μικρόβιο αδερφό μου και μετά μπήκα, έψαξα για λεμπρόν, είδα βιντεάκια, είδα την ιστορία του γενικότερα, έμαθα. Πώ το τελικό έχει πάει, τα πάντα. Ναι. Και μου άρεσε πάρα πολύ ο επαγγελματισμό του, ε, ο τρόπο που, που ζει. Άλλο που εγώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Καλά, δεν, δεν γίνεται. Εντάξει, δεν γίνεται. Δε... Δε... Αλλά μου άρεσε δε... αυτό. Δηλαδή, Κοίτα, δεν έχει ένα σκοπό. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει ό,τι κάνει ο λεμπρόν εκτό από το να καρφώσει. Όλα τα άλλα μπορεί να το κάνει. Εντάξει, άμα έχω το ρισβάν να με πετάει, <laughs> κάτι γίνεται. <γενικά. laughs> <laughs> Αλλά αυτό κυρίω ε, μου άρεσε πάρα πολύ το ότι. Από το πανεπιστημιακό ξεκίνησε, ήταν ο καλύτερο. Ναι. Ε, έκανε αυτά που έκανε. Πήγε τόσου τελικού, κατάφερε, δεν κατάφερε να πάρει κανέναν. Έφυγε από το Cleveland, πήγε στου Χιτ, έκανε ομάδα. Ομαδάρα, δεν πήρε πρώτα το πήρε ο Νοβίτσκι. Ναι. Πήρε τα άλλα δύο. Μπράβο. Ναι, πήρε τα άλλα δύο. Δηλαδή, όλη η ιστορία του, ο παίχτη που είναι, που κατάφερε για μένα μέχρι στο τελευταίο πρωτάθλημα που να είναι σε όλα top. Σουτ, μέσα απόσταση. Σουτ, μέσα απόσταση. Δεν... Fake shoot. Ε... Πλάτη γύρισμα. Ναι, ναι, πλάτη γύρισμα. Το τρίποντο έχει φτιάξει. Ναι. Καλά το κάρφωμα το είχε. Πλα... Το, το πώ βλέπει το γήπεδο είναι μαγικό. Το πλάτη γύρισμα από εκεί που το πήρε και ο Μπάκα αυτό που παίζει. Αυτό ναι, ο Μπάκα το πλάτη ναι. γύρισμα που το έχει στο ναι. ποδόσφαιρο ναι. σαν το λεμπρό, αλλά στον Μπάκα δεν έχει πετάει καρπούζια. Κατάλαβε. Είναι ένα ακόμα λόγο να τσακώνει με τον Μπάκα γιατί αυτό είναι τζορντανικό. Λέει ότι πρώτα λέμε Τζόρνταν Κόμπε και μετά λέμε λεμπρό. Τώρα όλοι που θα δουν συνέντευξη θα με κράζουν εμένα γιατί περισσότεροι είναι Τζόρνταν. Υπάρχουν πολλοί που είναι λεμπρονικοί και λεμπρονικοί. Αλλά παιδιά, εγώ είμαι λεμπρονικοί. Λοιπόν, εγώ σου υπόσχομαι επειδή είμαστε φίλοι πλέον. Έτσι, είμαστε φίλοι.
Να έχουμε φιέστα και να έρθω στο λεπρό. Δηλαδή, άμα πάμε. Δίνουμε υποσχέσει μπορεί να γίνουν. Κοίτα, άμα πάμε να κάνουμε τον Γιάννη, άμα πάμε να κάνουμε τον Γιάννη, θα του πούμε ότι είναι. Δεν φέρνει το λεπρό, ρε. Όχι, τι είναι, ρε παιδί μου, το κλάκι. Κάτσε τώρα, ο Γιάννη είναι. Ο Γιάννη είναι κολλητό του είναι. Εντάξει, θα το φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Ε, Αν φτάσει ποτέ αυτό το βίντεο στο Γιάννη, να το έχει στο μυαλό. Κοίτα, Α, η αλήθεια είναι ότι μπαίνει στη συζήτηση σίγουρα για του κορυφαίου ανθρωποχών. Αυτό είναι δεδομένο, ο Λεμπρόν. Δηλαδή, μπαίνει σε αυτή τη, τη συζήτηση. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα μπαίνει, είναι δεδομένο. Αλλά αν πάρει άλλο ένα-δύο. Δηλαδή, είναι στα, είναι στα. Δεν έχει μπει ακόμα. Είναι στα τέσσερα. Πέντε. Τέσσερα. Όχι, τέσσερα. τέσσερα. Πα, πάλι είναι, είναι στα τέσσερα. Ναι, ναι, ναι. Έχει δύο με το Μαγιάμι, ένα με τον Κλίβερα, ένα με του Λέκε. Αν πάρει ένα ακόμα και πλησιάσει τον θρύλο, το σπρώχνουμε για παραπάνω, δηλαδή να γίνει και ο Γκόουτ. Για σένα είναι Κοίταξε. Για μένα είναι πιο πάνω. Ωραία. Αλλά πιστεύω δεν θα πάρει δύο. Και ένα πολύ δύσκολο ακόμα. Δηλαδή αυτό που βλέπω εγώ στου Λέκε, έτσι όπω είναι αυτή τη στιγμή, το χτίσιμο όλο που έχουν κάνει. Το σώμα του είναι σαν σώμα τριαντάρι ακόμα πάντω. Το σώμα δεν υπάρχει. Μπήκε μετά τον τραυματισμό και κάνει πράγματα και θάματα. Δεν υπάρχει. Ε πώ να μην είμαι λεμπρονικό στα παιδιά. Ε πώ να μην είμαι. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να πάμε έτσι δύο-τρει γρήγορε ερωτήσει γιατί έχουμε και τι ερωτήσει του κοινού. Έτσι. Yeah, yeah, yeah. Λοιπόν, yeah, yeah. αγαπημένο συμπέκτη όλων των. Δηλαδή, ο αγαπημένο συμπέκτη όλων των εποχών που θα ήθελε να τον έχει για πάντα στην ομάδα και να πει. Έλα, παιδιά, παιδιά. Σπύρο Ρεσβάνη, αδερφό. Σπύρο Ρεσβάνη. Καταρχά, να το πούμε και αυτό. Ναι. Σπύρο Ρεσβάνη. Α, και για το τέλο. Μερομηνία γέννησή του. Τι λε. Έχει χτυπήσει τα τουάσου για το Ρεσβάνη. Μερομηνία γέννησή του. Τι λε. Γιατί. Γιατί είναι αδέρφια. Δεν εννοώ κάτι, κάτι λέει παραπάνω αυτό. Όχι, πραγματικά αυτό που λέτε, παιδί μου, σου, εγώ που είμαι άνθρωπο, σου λέω όλου. Ναι. Ελά, αδερφέ, αδερφέ. Ναι. Ε, το συγκεκριμένο το νιώθω όπω έχω τον αδερφό μου. Ναι. Αυτό έχει τη δικιά σου. Όχι, αυτό δεν με βλέπει. <laughs> αυτό είναι σκουπίδι. Είναι σκουπίδι. <laughs> Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό τι βλέπει, το θέμα είναι πώ τον έχω εγώ μέσα. Ναι. Μου, εσύ, Μανώλη, είσαι ενωτικό κάτι... άνθρωπο. Αυτό ήθελα να σου πω. Εσύ άνθρωπος. τώρα εγώ καταλαβαίνω με μπάκα με ρεσβάνη μου λε. Εσύ μόνο δίνει. Και δεν σε νοιάζει να παίρνει. Δεν παίρνει. Ναι. Παίρνει, ρε παιδί μου, αλλά δεν τον νοιάζει. Όμως. Δεν με νοιάζει ναι. καθόλου. Δηλαδή στη ζωή μου, δώρα σε γενέθλια. Ναι. Ξέρει, γιατί γενικότερα από πολύ φτωχή οικογένεια και αυτά, ναι. δεν έχω πάρει ποτέ. Δεν πολύ... έχει δεχτεί δώρα. Ναι, ναι. δεν έχω δεχτεί. Ναι. Το να κάνω όμω, πάντα έκανα. Δηλαδή από τότε που έφυγα και άρχισα να έβγαζα τα δικά μου λεφτά. 5 Ιουλίου είναι μετά, να ξέρει. 5 Ιουλίου. Ναι, 5 Ιουλίου. Καρκινάκι. Εντάξει, θα σε θυμάμαι μαζί μου και ξαδεφό μου. Ωραία. Αλλά από τότε που έφυγα, πάντα και στην οικογένεια σε όλου. Δεν μου δίνανε εμένα στιγμή. Εμένα δε, τα γενέθλιά μου τα περνάω έτσι αέρα. Ναι. Ούτε που με νοιάζει. Ναι. Άρα είσαι ο ιδανικό σύντροφο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Στη γυναίκα μου πετάει. Αυτό λέω. Είσαι ο ιδανικό σύντροφο. <laughs> έτσι, έτσι είναι έρεξη λογικά ή με την ομορφιά σου, ίσω και τον πόη. Καλά, Γι ομορφιά αυτό... πολύ δύσκολα. <laughs> <laughs> Αλλά με την άνεση μου τον τρόπο πήγα. Όχι, όχι, όχι. Σε αυτό είμαι. Στη γυναίκα μου είμαι πολύ σφιχτό. Είμαι σφιχτό σε αυτά. Δεν χώνει. Χώνω. Ναι. Θα δώσω και τον δώρο, ναι. θα το πάρω και αυτά. <laughs> αλλά υπερβολέ δεν μπορώ. Ναι, Τραλαίνω. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν, δεν είσαι του στυλ πάρτε την κάρτα μου, πάρτε τη θέση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Λοιπόν, <laughs> να πω κάτι. Ποιο είναι ο πιο large συμπαίκτη που είχε ποτέ σε ομάδα. Δηλαδή αυτό που βγαίνατε και τα καθάριζε όλα. Έλεγε. Δεν θα πληρώσω τίποτα. Εγώ πληρώνω. Πάντα έβγαινε μπροστά. Ήταν. Χωσάδα, ρε παιδί μου. Όχι τερματοφύλακα. Ο Μπάκα είναι ένα από αυτού. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο Ρισβάνη είναι Έλα, έλα, έλα. Όχι, 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 όχι. <laughs> βγάζει, βγάζει, είναι, είναι κύριο. Ναι. Αλλά γεν... δεν έχω φίλο ο οποίο είναι. Τσιγκούνη. Ναι, δεν έχει ποτέ συμπεί ούτε ξένο, ούτε ξένο. Δηλαδή εκεί που λέγαμε παιδιά θα πάρουμε κάτι και αυτό κρυβόταν. Έλεγε κοιτούσε το κινητό και έλεγε Α, εμένα δεν μου πήρατε, ξέρω εγώ. Ή ξέρω εγώ, μαζεύω στο να φάτε και έλεγε Ξέρω εγώ, η παιδιά είναι από, από 15 ευρώ. <laughs> δεν καθάριζε ένα τραπέζι. Περίμενε, ξένο. Έχω βγει με ξένου όμω έτσι για καφέ. Δεν θυμάμαι. Ναι, γενικά δεν μα λε για φιλίε με ξένου. Μόνο με Έλληνε είσαι πολύ καλά. Δεν έχει ξένου δηλαδή. Όχι παιδιά στην ομάδα και εδώ. Όλοι μαύροι είναι φίλοι μου, κολλητοί. Δεν ξέρω, έχω τρελή αγάπη. Ναι. Καταρχά θα ήθελα να είμαι μαύρο σε παιδί. Γιατί? <laughs> ναι, ναι, ναι. Θα ήθελα να είμαι μαύρο. Ε, λόγω, ε, λόγω η φύση του έχει, έχει κάνει πιο. Καντέ! Α, είσαι και ο, είσαι και ο Έλληνας Καντέ, να το πούμε αυτό. Δηλαδή σου έχουν βγάλει και το παρατσούκλι κοξάλ Καντέ. Να... Κοξάλ... <laughs> κοξάλ Καντέ. Κοξάλ λόγω ύψου. Κοξάλ έχει... λόγω ύψου, λόγω μύτη. Να τα λέμε μύτης, όλα. Σωστά, ναι. Και Καντέ για, το, για τον τρόπο που
Μου βγάζει έτσι ένα δυναμισμό ο μαύρο, ναι. παιδί μου. Ναι. Είναι πολύ φυσικά, α πούμε έτσι. Ναι. Σε... Δεν υπάρχει μαύρο ναι. να μην είναι ναι. φυσικά. Ναι, ναι. Και σε μαύρου που έχουμε στο τέτοιο, α πούμε στο τζαν... το Τζανίνι που έχουμε. Ναι, σε δεύτερο πλάνο. Στο φόρ, ναι. Βέβαια. Ε, γυρίζω και του λέω. Αδερφέ, θα ήθελα του λέω να είμαι μαύρο. Αλήθεια. Και τι σου λέει. Κάνει έτσι, κάνει έτσι, γελάει. Γενικά με όλου έχω απίστευτη σχέση. Ναι, ναι. Καλά, δεν είναι χαμπαρέ. Όχι, δεν είναι προσβλητικό, εννοείται. Ναι, Και του το λέω ξεκάθαρα και το έχω πει σε πάρα πολλού. Το ανάποδο είναι, δεν είναι προσβλητικό. Εκεί στη Θεσσαλονίκη αυτού που τα πουλάνε, να πηγαίνω εκεί. Ένα γιο και τα. Ψοφάω, ψοφάω. Του αγαπά. Ναι, μ' αρέσει, μ' αρέσει πολύ. Λοιπόν, έχουμε τον Μανώλη Σιώπη να υπογράφει εδώ τη φανέλα. Ναι, την υπογράφω, αλλά θέλω βοήθεια από σένα. Τι βοήθεια? Να τη σηκώσουμε. Να τη σηκώσουμε και να κρατάμε την τομένη. Μπράβο, κράτη, έτσι. Κράτα και από εκεί λίγο ένα. Μπράβο. Τη φανέλα αυτή που την έχει φορέσει, ποιο μάτσε. Ποιο ήταν με τη Εθνική. Τελευταία κλίση. Με την Ισπανία, όπω. Με την Ισπανία είναι. Έλα, ρε. Με την Ισπανία είναι. Ναι, που, είναι, δηλαδή στο μοναδι... είναι η φανέλα του μοναδικού μάτσου που κουράστηκε ο Σκόπη σε αγώνα. Λοιπόν, λοιπόν πάμε, πάμε στο QA. Ναι. Πρώτη ερώτηση είναι από τα φιλαράκια σου τη Εθνική. Παντελή Κατζηδιάκο, oh. ο οποίο έχει κάνει ντακ και Ευαγγέλη Παυλίδη και Χρήστο Τζόλ. Ε, θα ήθελε κάποτε να παίξει για την Brighton. <laughs> για πε μα λίγο, τι είναι αυτή η ιστορία, υπάρχει πίσω από αυτό. Παιδιά, είμαστε στη Γεωργία πρόσφατο και περνάμε από ένα μαγικό πάρκο. Και δεν ξέρω πώ μου ήρθε εμένα εκείνη τη στιγμή, αλλά όχι ότι έχω πάει ποτέ στον Brighton εγώ. Ναι. Και κοιτάω το πάρκο και βλέπω τα δέντρα, τεχνητή, την τεχνητή λίμνη που είχαν. Και λέω ρε παιδιά, πού είμαστε, στο Brighton! <laughs> και γελάω μόνο. <laughs> και εκείνο να πέφτουν όλοι, ξεκαρδίζονται. Ναι. Και ανά πέντε λεπτά να μου λένε όλοι, στο Brighton είμαστε, ρε σιώπη. <laughs> και γέλαγα μόνο. <laughs> Και δεν στην FIFA, ναι. Ε, να πω κάτι. Από ό,τι καταλαβαίνω, στην εθνική είστε μια πολύ μεγάλη παρέα. Είναι ο Πασχαλάκη πιο τρελό από σένα, ή συγ... συγκρίνεστε, α πούμε, στην τρέλα. Ε, έχει πιο πολύ τρελά αυτό. Πιο πολύ τρελά. Ποιο ε, μιλάει περισσότερο, Πασχαλάκη. Πασχαλάκη δεν σταματάει. Εγώ έχω μέτρο, επειδή μου. <laughs> το καταλαβαίνω αυτό. Δεν δε, δε υπάρχει περίπτωση <laughs> να βρει μέτρο. <laughs> δεν βρει ποτέ. Λοιπόν, ο φίλο ο Θάνο λέει, αν θα ήθελε να γυρίσει πίσω στον Άρη κάποια στιγμή. Ε, κοίταξε, προς, προ, προς το παρόν δεν το σκέφτομαι. Ο, τον, την, τον αγαπάω τον Άρη σαν ομάδα και με όλα αυτά που έχω ζήσει και τον παρακολουθώ συνέχεια. Ναι, αλλά προς το παρόν δεν σκέφτομαι γενικότερα για την Ελλάδα. Ε, ένας φίλος εδώ ρωτάει ο D698 αν είχε να επιλέξει ανάμεσα σε 15 επιτυχημένα tackling σε ένα match και σε τρία τρομερά goal. Γιατί θα διάλεγε τα tackling. <laughs> Τίποτα, για μένα το έχω πει και στον back αυτό. Είναι η δονή, παιδιά. Το τάκλι, ναι. Το τάκλι, αλλά αν πάρει την μπάλα, ναι. να σηκωθεί και να φύγει. Είναι ναι, η δονή. Ναι. Για καλύτερο από γκολ. Ε, ναι, ρε, παιδιά, γιατί. Ε, γι' αυτό παίζουμε εμείς, μπάλα, ρε. Εμεί γι' αυτό παίζουμε, ρε, παιδιά. Γι' αυτό παίρνουμε ψωμί μα. Λοιπόν, αγαπημένο φίλο ο Γιώργο στο Insta ρωτάει αγαπημένο τουρκικό φαγητό. Το ξαναείπα και σε συνέντευξη εδώ στην Τουρκία, παιδιά, ο Γαβρό που έχουν. Ο Γαβρό. Σα το πω να Δεν υπάρχει πάτε... σημειολογία με Ολυμπιακό και τέτοια τίποτα, όχι. Όχι, όχι καμία, παιδιά, ο Γαβρό το ψάρι του εδώ ειδικά. Στην τραπεζούντα είναι απίστευτο. Έλα ρε. Θα ήθελε να τελειώσει την καριέρα σου στον Άρη. Αυτό είναι διαφορετική ερώτηση από το αν σκέφτεσαι να γυρίσει. Να τελειώσει την καριέρα σου. Ε, αναλόγω σε, σε τι φάση θα βρίσκομαι. Ναι. Ε, αν θέλω να ε, τελειώσω την καριέρα μου στην Ελλάδα. Ναι. Ε, αλλά με βάση αυτά που έχω ζήσει, ναι, θα το σκεφτόμουν. Ωραία. Ένα φίλο ο Γόγολο, ο Παναγιώτη, <laughs> ρωτάει τι γνώμη έχει για τον Κοξάλ Μπαμπά. Θα σα πω το σκηνικό ρε παιδιά. Για πες. Πριν πέντε χρόνια. Είμαστε στον Πανιόνιο, καθόμαστε μέσα στα αποδητήρια και ο Αντρέας ο Γιάννιώτης γυρίζει και μου λέει «Έλα να σου δείξω βίντεο έναν ο οποίος είναι ίδιος μαζί σου». Και λέω τώρα τι θα δείξει λέω. Και μου δει τον κοξάλ μου να ρίχνει κάτι μπουνιές, κάτι τέτοια. Ξέρεις έτσι όπως πάει. Και από τότε μόλις ήρθα εδώ και μου... με παρομοιάσανε σαν τον κοξάλ, του στέλνω μήνυμα και του λέω δεν τρέπεσαι ρε. <laughs> δεν τρέπεσαι ρε. Του το είχε βγάλει από πριν το παρατσίπι. Αλλά είναι, είναι φανταστικό. Ναι, ναι, ναι. Φανταστικό αυτό που κάνει. Η φίλη η Βάγια λέει πώ νιώθει πω Σάσα τον έχει αναφέρει πολλέ φορέ. Τονίζοντα ότι γνωρίζει τι σημαίνει για τους του οπαδού του Άρη. Ο Σάσα. Σε έχει αναφέρει αρκετέ φορέ. Παιδιά, ε, κι εγώ παραξενεύτηκα όταν το είδα. Και νομίζω στην τελευταία του συνέντευξη παραξενεύτηκα. Ε, αλλά τίποτα. Είναι. Είναι, επειδή μου αρέσει πολύ σαν παίχτη, μόνο και μόνο ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο έχει πάει στην ουσία να πάρει τη θέση σου, εννοείται ότι έχει άλλα χαρακτηριστικά, δεν είμαστε το ίδιο. 
Μ' αρέσει πολύ σαν παίχτη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και λέει, ε, αναφέρει το όνομά σου και αναφέρεται γενικότερα σε σένα, είναι τιμή. Τιμητικό πολύ. Λοιπόν, ο φίλο Αχυλέα ρωτάει πώ ένιωσε που μπήκε στο λεωφορείο τη Εθνική Τουρκία σαν άλλο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Παιδιά, μίλαγα με τον πατέρα μου. Ναι. Πρώτη μου εμφάνιση εμένα με την Εθνική, ναι. χαρούμενο πάρα πολύ. Και έτσι όπω μίλαγα με τον πατέρα μου. Εν τω μεταξύ είχα και συνοδό εκείνη την ώρα, δηλαδή ο μπροστινό μου με πήγε ναι, στο ναι, λεωφορείο ναι, ναι. τη Εθνική. Εγώ έτσι όπω μίλαγα. Εκεί που είχαν τοποθετήσει το λεωφορείο τη Εθνική τη ε, Τουρκία, όταν φτάσαμε εμεί, ήταν το λεωφορείο το δικό μα. Κατάλαβα. Εγώ την τοποθέτηση είχα στο μυαλό μου. Είχα ναι. κάτω το κεφάλι και ανεβαίνω τα σκαλιά. Και λέω: ρε, αυτό έχει πο... πολύ χλειδί το λεωφορείο. Δεν <laughs> ήταν αυτό. <laughs> και ξαφνικά πάω. Και ξαφνικά έτσι όπω είμαι μέσα, κοιτάω δύο, δύο Τούρκου. Ναι. Και του λέω τον πατέρα μου. Ρε άρχοντα, του λέω, γιατί τον λέω έτσι. <laughs> ρε άρχοντα, μπήκα στο λεωφορείο τη Τουρκία. Ωραία, είσαι τρελό. <laughs> και κατεβαίνω, η κάμερα μπροστά έτσι <laughs> με, με το, το, το προβολέα που γράφω ναι, πάνω ναι, ναι. και να πηγαίνει έτσι. Για <laughs> <laughs> ο κάμερα μένα και λάθο. Ναι, καλά. Ο φίλο ο Βαγκέρη λέει τι ύψο έχει, λέει, χωρί κακία. Γιατί η Wikipedia σε λέει είναι 71. <laughs> Παιδιά, άμα ήμουν ένα 71, <laughs> καλά θα ήμασταν. <laughs> ένα 68, παιδιά. Έλα ρε. Λοιπόν, ε, κάτι το οποίο δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Ο λαό λέει: Δεν ξεχνάω ότι τον έχουμε βάλει στα top 10 θέατρα. Στο, στο βίντεο που έχουμε κάνει. Έχει κάνει θέατρο ποτέ. Θέατρο. Ναι. Έχει κάνει καμιά. Άμα, για να σε βάλαμε κάτι έκανε. Ε, ναι, για να με βάλατε κάτι θα έκανα. Ναι. <laughs> αλλά. αλλά... <laughs> Τι θυμάμαι. Πρέπει να βρούμε το βίντεο μετά που θα τρώμε. Να το βρούμε. Ναι. Είμαι μέσα στο θέατρο. Είσαι στο top 10. Ε, ναι, βουτιέ. Ναι, αλλά... Α, κάνει βουτιά. Ναι, έτσι. Μήπω έτσι... είναι από την απέναντι. Α, κατάλαβα μπορούμε. που λέτε. Α, πού, πού, περίμενε. Πού, πού, με άρι πρέπει να είναι. Με άρι μέσα στον Πάοκ. Έλα, έλα. Το θυμήθηκα. Κύπελο. Στο κύπελο. Α, ναι, ναι, ναι. ναι, 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 ναι. Αλλά δεν, δεν είναι ότι κάνω βουτιά. Εγώ εκεί δεν ζήτησα απέναντι. Καθόλου. Ναι. Ε, οπότε τι με βάλατε, ρε παιδιά, αφού δεν ζητάω απέναντι. Δηλαδή σηκώθηκε και φύγε. Έλα, φοβούτα. Ναι. Γιατί διαμαρτύρομαι. Δεν θυμάμαι να διαμαρτύρομαι. Όχι. Κάτσε να το δούμε. Θα το δούμε μετά που θα πάμε Ωραία, και μια ερώτηση τώρα από μένα γιατί δεν έχω άλλη. Δεν έχω άλλη από το κοινό για να τον αφήσουμε και τον Μανόλη. Μην αρρωστήσει. Πώ ήταν η φάση που σου πήρε τη ζωή για να δελειζήσει στο Ιππέκτη σου. Πώ ήταν. Το οποίο το έχει δει, μα είπε στο βίντεο που σας, κάναμε. Ναι. Έμπαινα συνέχεια. Ε, παιδιά, όταν έπεσα στο πέσιμο, λέω μου σπα στα γόνατα. <laughs> έχει φύγει, μαζεύει τον αντίπαλο και επειδή εγώ, εγώ τον κυνηγούσα τον άλλον ναι. στην ουσία και του κάνω έτσι, μην έρχεσαι. Παίρνει φορά, ούτε εμένα είδε, ούτε τον αντίπαλο και μου το κάνει, λέω μου σπα στα δύο γόνατα. <laughs> Μετά όταν σηκώνομαι, τα πατάω και λέω εντάξει, πάλι καλά, είμαι καλά. Τι κάνεις. Τι κάνεις ρε Βέλη. Τι κάνω βγαίνω στην κόρα δεν σας είδα λέει. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση ε, και βασικά δύο τελευταίες ερωτήσεις έτσι για το τέλος της καριέρας σου είναι. Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να γίνει ένας αξιόλογος μαραθωνοδρόμος με το τέλος της πρωτοσυνδεσικής καριέρας. Παιδιά δεν ξέρω αλλά θα ήθελα να πάω. Ναι. Δηλαδή μετά. Έτσι, για την να τρέχει. Ε, γιατί, γιατί μετά, όταν θα σταματήσει, θα είσαι μέσα στο σπίτι και θα θες να τρέχει. Και τελευταία ερώτηση: Σκέφτεσαι να ξεκινήσει από τον Ανδρέα τον Τρίκα να ξεκινήσει μια ακαδημία ποδοσφαίρου στο τυχερό όταν αποσυρθεί. Για να μεταλαμπαδεύσει και αυτή τη γνώση που έχει από το ποδόσφαιρο στα νεαρά παιδιά εκεί και να βγάλει και άλλου σιόπιδε. Δεν ξέρω, παιδιά, άμα ασχοληθώ με την ακαδημία και ε, δεν ξέρω και τι παιδιά θα έχουμε εμεί στο χωριό. Καλά, ναι, ναι. Μάγκε, subscribe, like, <laughs> πεταράδε. <laughs> Περάσαμε μαγικά. Τώρα που αφάμε ψάρι, δείτε τη συνέντευξη. Και, και, τα, και τα παιδιά πώ ήρθαν με ποιο, με Genius Travel, δεν ήρθαμε. Τα παιδιά ήταν Genius Travel, εύω μου, ε. Μην το ξεχνάμε. <laughs> Πάμε για ψαράκι, σα φιλ, φιλούμε.